தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி பன்னெண்டாம் அதிகாரம் சான்றிதழ் வரல இல்ல ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு அன்றியும் சகோதரரே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை நீங்கள் அங்க அஞ்ஞானிகளாய் இருந்த பொழுது ஏவப்பட்டபடியே ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்தில் மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமே அதனால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான் என்றும் பரிசுத்த ஆவியினாலே என்று இயேசுவை கத்தர் என்றும் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாது என்றும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இந்த முதல் மூணு வருஷங்களை பார்த்துட்டு ஏன்னா இந்த பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வரங்களை குறித்து பன்னெண்டு மாத்திரம் கிடையாது பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் அதிகாரம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து பேசுகிறதான காரியமாக இருக்குது இந்த வார்த்தை நம்ம முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல அதனால் கம்ப்ளீட்டு பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நான் அவங்களோட கூட பேசணும் நோட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் இனி பார்க்கலாம் சரி முதலாவது காரியம் பார்த்தீங்கன்னா சகோதரரே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க மனதில்லை அப்போ முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்ல அந்த எட்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பத்துலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரே குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசிட்டு வர மாதிரி இருந்தது இல்லையா இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வரங்களை குறித்து தான் சில காரியங்களை குறித்து ஒருவேளை அவங்க கேள்வி எழுப்புனாங்களா என்னான்னு தெரியாது ஆனால் வரங்களை குறித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிகமாக பேசுகிறாரு நீங்கள் பதிமூணாம் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து எதை குறித்து பேசுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அன்பை குறித்து அந்த அதிகாரம் முழுசும் பேசுகிறாரு அப்போ வரங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பதினாலில் வந்து வரங்களை தப்பாக பயன்படுத்துறது குறித்து அதிகமாக என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறார் ஒருவேளை வரம் தேவையில்லை வரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது அன்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் பதினாலாம் அதிகாரம் அப்படி எழுதியிருக்க மாட்டார் என்ன பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் எப்படிப்பட்டதான வரங்களை கொடுத்து சபைகளில் கத்தை பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வரங்களை காட்டிலும் உனக்கு அன்பு ரொம்ப முக்கியமாக காணப்படுது ஒருவேளை வரங்கள் காணப்பட்டு திரிய செய்ய தொடங்கி அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பிரயோஜனம் இல்லைன்றதை சொல்லிட்டு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் வரங்களை வந்து நீங்கள் தவறாய் பயன்படுத்தக்கூடாது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதான ஒரு அறிவுரையை வந்து பதினாலில் கொடுத்து அவர் முடிக்கிறார் அப்போ முதலாவது காரியம் ஆவி பெரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது வருஷம் நீங்கள் அஞ்ஞானிகளாக இருந்தபொழுது ஏமப்பட்டபடியே ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்தில் மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்ஞானிகளாக இருந்த போதுன்னா கத்தரை ஏற்றுக்கொள்ளாத இருந்ததான நாட்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய நிலைமை எப்படி காணப்படுது விக் ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்துல மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உடனே தான் நீங்கள் எல்லாம் ஞானிகள் தான் ஆனாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெய்யான தேவனை அறியாதபடி விக்கிரகங்களுக்கு பின்பாக நீங்கள் காணப்பட்டதான நாட்கள் உண்டு இன்னைக்கு கத்தருக்குள்ள வந்துட்டு நீங்கள் வரங்களில் வளர்ந்துருக்கலாம் ஆனாலும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பழைய நாட்களை நினைத்து கொள்ளுங்க நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களை அதுதான் அர்த்தம் அப்படி தான் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக நீங்கள் காணப்பட்டீங்க ஞானிகள் கிரேக்கர்கள் ஞானிகளாக காணப்பட்டாங்க உண்மை தான் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரகங்கள் பின்பாக காணப்பட்டாங்க அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு காணப்பட்டுச்சு கத்திரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்போ அந்த நாட்கள் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க இந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரால் ஆசிரியர் விதிக்கப்பட்டு அநேக வரங்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு தவறாய் நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்கன்னு சொன்னால் வஞ்சிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவர் சுட்டி காண்பிக்கிறார் எதுனா நீங்கள் உங்களே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க வேணாம் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றத தான் அவங்க சொல்கிறார் அவர் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை போல் அப்போ அந்த மூன்றாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதலால் அப்படி இருக்கிற அப்படினால தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான் என்றும் பரிசுத்த ஆவியினாலே என்று இயேசுவை கத்தர் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாது என்றும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இதுனா என்னுடைய அர்த்தம் என்ன முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வரங்களா இருந்தாலும் அது வந்து யாரை மகிமைப்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ மகிமைப்படுத்துறதா தான் வரங்கள் வந்து காணப்படும் வரங்களை குறித்து பேசுறது அவர் சொல்றாரு தேவனுடைய ஆவி இல்லாதபடிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுவை வந்து சபிக்கப்பட்டவன் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் 
இவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் தானே பேசுகிறாரு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவ அன்றியும் சகோதரரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறார் அப்போ சகோதரரேன்ட்டு சொல்லிட்டு சபைக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஏசு கிறிஸ்துவ வந்து சபிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லுவாங்களா யாராவது சொல்ல மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அவங்களுடைய செயல்களிலே என்ன பண்ண முடியும் அந்த காரியத்தை காண்பிக்க முடியும் புரியுதா இப்போ நம்ம வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து சபிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு நம்ம ஓயால் சொல்லுவோமா இல்லை அது கத்தர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து என்னுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம போய் வீணிலே வழங்குவோமா ஆனால் நம்முடைய செயல்களினால் அவருடைய நாமத்தை நம்ம வீணில் வழங்க முடியுமா முடியாதா அப்படி செய்கிறோமா இல்லையா அநேக நேரத்தில் நம்ம அறியாமையே கூட சில நேரங்களில் இப்போ வாய் நம்ம வாய் வந்து கெட்ட வார்த்தை தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கிறிஸ்தவ கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறோம் அப்படின்னு ஒருத்தன் பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னொருத்தன் சொன்னான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்குது ஆக்சுவலாக இவன் வந்து கிறிஸ்தவன் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறான் அப்போ என்ன வருது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கத்தருடைய நாமம் தான் அங்கே வருது கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டவன் அவருடைய பிள்ளை இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு உலகம் சொல்லும் பொழுது நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளே அறியாமே கத்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வளர்கிறோம் தூஷித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அறியாமல் வருது நடக்குது நம்முடைய செயல்களினால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி செய்ய முடியும் இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்க தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் அப்படின்னா அப்ப கத்தருடைய வழி இப்படிதான் இருக்கு இவர் என்ன மனதில் வச்சுட்டு பேசுவார் எனக்கு தெரியல ஆனா பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு ரோமர்க்கு எல்லாம் போய் பார்க்கும் போது நீங்க சில காரியங்களை பார்க்கலாம் எப்படின்னு சொன்னா அவர் சொல்ற அழகா இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒரே வழி அப்படின்றத குறிச்சு அதிகமான டீச்சிங் கொடுப்பார் இல்ல ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் பல வசனம் காணப்பட்டாலும் நாலு அஞ்சு பாருங்க ஆமா கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருவை எனப்படாமல் கடன் என்று எனப்படும் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாயிருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக இது வந்து இதுதான் டீச்சிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போசிலருடைய டீச்சிங் வந்து இப்படிதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் இவ்வளோ நாட்கள் அவர்களுடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் வந்து கிரியை செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன உண்டாகும் ரட்சிப்பு உண்டாகும் தானே என்ன கிரியை அவங்கள பொறுத்தவரை கத்தருடைய பிரமாணங்களின் படி நம்ம செய்வோம் என்று சொன்னால் நமக்கு என்ன உண்டாகும் ரட்சிப்பு உண்டாகும் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கிரியையே நம்புகிறாங்க அப்படின்றது அர்த்தம் அப்போ நியாய பிரமாணத்தின் மேலே விசுவாசத்தை வைத்து அது என்னை ரட்சித்துரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு விரோதமாக தான் டீச்சிங் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு சரியா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல காரியங்கள் நீங்கள் அப்போஸ்தலில் இதில் பார்ப்பீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்கிறான் கிரியை செய்யாமல் பாவிய நீதிமான ஆக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாக இருந்தால் இது எப்படி நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு கிரியையும் பண்ணாமல் எப்படி விசுவாசத்தை இயேசு கிறிஸ்து மேலே வைக்கிறதுனால ரட்சி கொண்டாகும் எப்படி அது நீதியாக எண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கே ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிச்சு வந்தவன் ஏசு கிறிஸ்து ப்ளஸ் எனக்கு அதெல்லாம் செஞ்சால் தான் ரட்சிப்புன்னா என்ன பண்ணுறான் அவன் ஆக்சுவலாக தன்னுடைய அந்த நம்பிக்கையினால் அவர் என்ன பண்ணுறான் தூஷிக்கிறான் சபிக்கப்பட்டவர்னு சொல்கிறான் நான் சொல்கிறவருக்கு புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ சபிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லி தன்னுடைய செயலில் தான் காண்பிப்பான எவ்வளியே அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் வாயால் சொல்ல மாட்டான் நீங்கள் வந்து ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இப்போ ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு வசனம் எழுதியிருப்பாங்க ரொம்ப பத்து ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடிக்கடி உபயோகிப்பாங்க வசனம் ஆற்று மாதம் இது போகிறவங்க யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி வசனம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்பது பத்து வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது நீ வந்து பார்த்தோன்னா விசுவாசிச்சு நீ வந்து அறிக்கை பண்ணு அப்போ உனக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னால் ரட்சிப்பு உண்டாயிடும் அப்படி தான் எழுதி பேசணும் அப்போ இதை நம்ம ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமா நிச்சயமா பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் போய் சூசியன் சொல்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு வசந்த சொல்லி இப்படி தான் ரட்சிப்பு காணப்படுது இவ்வளோ எளிதாக காணப்படுது இருதயத்தில் நீ விசுவாசி நீ வந்து அறிக்கை பண்ணு உனக்கு ரட்சிப்பு உண்டாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அறிக்கை பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க அறிக்கை பண்ணுற பாகத்தை தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க கேட்பீங்க அவன் விசுவாசிச்சது உங்களுக்கு தெரியாது அது அவனுக்கும் கருத்து இருக்கும் அவன் சொல்லுவான் நான் விசுவாசித்தேன் விசுவாசித்து அறிக்கை பண்ணுறேன்னு அவன் உள்ள அறிக்கை பண்ண விசுவாசிக்காமல் இருந்து அவன் அறிக்கை பண்ணியிருந்தானா அவனுக்கு ரட்சி
அப்போ அதை போல தான் இந்த மூன்றாவது வசனம் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து உண்மையிலேயே அவர் விசுவாசிகள் இருதயத்துக்குள்ளே அவன் விசுவாசிக்கணும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலன் இல்லாதபடிக்கு பாயிண்ட் தான் பரிசுத்தாவியினாவுடைய உதவி இல்லாதபடி பலன் இல்லாதபடி ஒருவன் என்ன பண்ண முடியாது அவர் மேலே விசுவாசத்தை வைக்க முடியாது அவர் உதவி செய்கிறார் விசுவாசத்தை வைக்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்கிறாரு அவருடைய பிள்ளையாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மாறம் புதுசாக பிறக்கிறோம் சரியா அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு கீழே வரங்களை குறித்து பேசுறதுக்கு அவர் போகிறார் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் ஆறு ஏழு இந்த எட்டாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வரம் வந்து எட்டுலேருந்து ஆரம்பிக்குது நம்ம எது வரைக்கும் படிக்கலாம் ஒரு பத்து வரைக்கும் நம்ம படிக்கலாம் வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு கத்த ஒருவரே கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சில காரியங்கள் சொல்றேன் இப்ப வரங்க ஆவிக்குரிய வரங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த எட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்க பார்த்தீங்களா எப்படி எண்ணில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அப்படி ஒரு ஒன்பது காரியங்களை குறிச்சு என்ன பண்றாரு இந்த இடத்துல அவர் பேசுறார் இப்ப ஆவிக்குரிய வரங்கள் வந்து ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பாக்கிறோம் இல்லையா ஆனா ஆவிக்குரிய வரங்கள்னு சொல்லும் போது அல்லது கத்த நம்ம கொடுக்குற வரம்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல மாத்திரம் அது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு கீழே நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா கூட இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல இருந்து தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும் இரண்டாவது தெற்கு தரிசியிலையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் எப்படியெல்லாம் ஏற்படுத்தினார் அப்படி சொல்லி இருக்கும் சரியா அப்ப ரெண்டு கோட்டிங்க நான் உங்களுக்கு முதலாவது காமிச்சிடுறேன் ஆவிக்குரிய வரம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு மாத்திரம் எடுப்போம் இல்லையா அது மாத்திரம் கிடையாது நீங்க எபேசி நாலாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா நாலாம் அதிகாரம் பதினொன்னுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும் பன்னெண்டுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் நாம் இனி குழந்தைகள் ஆயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் அஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிபட்டு அலைகளோல் ஆயிராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்வர்களாக இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாக இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவையிலும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குவதற்கு ஏதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குது இப்ப இந்த பன்னெண்டாவது வருஷத்துல நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் படிக்கு சபையில அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சபையாகிய வக்தி விதிகளுக்காக சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசியாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்றார் அப்ப அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் சுவிசேஷகர் மேய்ப்பர்கள் போதகர் ஒரு அஞ்சு ஊழியத்தை குறித்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல வந்து பேசுகிறார் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த அஞ்சு ஊழியமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்படி சொல்கிறது அவர் சிலரை கிறிஸ்து வந்து சிலர் அப்படி ஏற்படுத்தினார் கிறிஸ்து சிலரை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது என்ன கேட்டகரியில் வருது ஆக்சுவலாக ஒருத்தவங்க படித்து இப்படி ஆகிட்டாங்களா இல்லை அதுக்கு வந்து தகுதி அடைஞ்சு இப்படி ஆகிட்டாங்களா அல்லது கத்தர் அழைத்து சிலர் இப்படி ஏற்படுத்துகிறாரா அப்படி ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தகுதியாக இருக்கிறவங்கள ஏற்படுத்துகிறாரு அல்லது எடுத்து தகுதிப்படுத்துகிறாரு அல்லது ஒன்றுமே தெரியாதவங்கள என்ன பண்ணுறாரு கத்தர் செலக்ட் பண்ணி அழைச்சு என்ன பண்ணுறாரு அவங்கள சொல்லி கொடுத்து அவங்கள அந்த வேலைக்கு வைக்கிறார் கா பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஏற்படுத்துகிறாரு ஒரு மனுஷன் தானாக வந்து ஆசைப்பட்டு அவன் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வது கிடையாது அவர் ஏற் அப்போ அவர் ஏற்படுத்துகிறாருன்னா அது ஆக்சுவலாக என்னது அது கிஃப்ட்டு ஆக்சுவலாக வரம் அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் என்னது வரும் அப்போ ஒருத்தன் அப்போஸ்தலராக கத்தர் ஆக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு வரம் அவனுக்கு கொடுக்குறதான ஒரு ஒரு வரம் 
அதே போல தீர்க்க தரிசியா ஒருத்தனை ஏற்படுத்துறாருன்னா அது அவனுக்கு கொடுக்கறதானே ஒரு இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க இது வந்து இது வந்து வித்தியாசமானதான ஒரு கார் எங்க எபேசியர் நாலுல சொல்றது வித்தியாசமான இப்ப தீர்க்க தரிசி அப்போ சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏற்படுது அப்போ சொல்லலாம் ஊழியம் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு கிஃப்ட் புரியுதா இப்ப தீர்க்க தரிசியினுடைய ஊழியம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து என்னது ஒரு கிஃப்ட் அதே நேரத்துல தீர்க்க தரிசியினுடைய வரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து இந்த சேம் கிஃப்ட் கிடையாது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரியும் தீர்க்க தரிசின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கிஃப்ட் தீர்க்க தரிசின்றதே ஒரு கிஃப்ட் புரியுதா தீர்க்க தரிசின்ற வேலையே ஒரு கிஃப்ட் தீர்க்க தரிசன வரோன்றதும் ஒரு கிஃப்ட் அது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுறதான காரியம் யார் வேணா வாஞ்சிக்கிறவங்க பன்னெண்டாம் வகையில போகும்போது அந்த காரியத்துக்கு வச்சு கீழே போகும் வாஞ்சிக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்க நாடுங்க நீங்க வாஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆனா அப்போ சொல்லுறது வந்து வாஞ்சிக்கிறதோ தீர்க்க தரிசி ஆகும்படியா வாஞ்சிக்கிறதோ கிடையாது புரியுது நான் சொல்ல வர்றது அப்ப சபையினுடைய தீர்க்க தரிசி சபையினுடைய போதகர் சபைகளை நிறுவறதான் அப்போ சொல்லர் அப்படின்னு சொல்றது வாஞ்சித்து ஏற்படுறதான காரியம் கிடையாது கர்த்தர் என்ன பண்றாரு அழைத்து ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கறதான மினிஸ்ட்ரி அப்படி சொல்லுங்க அவனுக்கு கொடுக்கறதான ஒரு ஊழியமா காணப்படுது ஆனா ஒரு சபைக்குள்ள கொண்டு வந்து இருக்கிறதான விசுவாசிகள் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்க தீர்க்க தரிசனங்கள் வரங்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தீர்க்க தரிசன வரங்களை உபயோகித்து என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க காரியங்களை அப்படிதான் அது வந்து தீர்க்க தரிசின்னு அர்த்தம் கிடையாது வித்தியாசம் தீர்க்க தரிசின்னு அர்த்தம் கிடையாது அது ஓகேவா சரி அப்ப இந்த இடத்துல சொல்றாரு அடுத்தது ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறு வரங்கள் உடையவர்கள் ஆனபடியினாலே அப்ப என்ன சொல்றாரு வெவ்வேறு வரங்களை உடையவர்களா நம்ம காணப்படுறோம் என்னென்ன வரங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் ஒரு 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 குரூப் இருக்காங்க விசுவாச பிரமாணப்படி அவன் சொல்லணும் அவன் கொடுக்குற ஆலோசனை அது ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் அப்ப ஊழியம் செய்யறது அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வரம் என்ன ஊழியம்ன்றதுக்கு நம்ம அப்புறம் பின்னாடி வருவோம் என்ன ஊழியம் செய்யறதுன்னா என்ன அப்படின்ட்டு போதிக்கிறவன் போதிக்கிறது அப்ப போதிக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எது அது ஒரு வரமா கத்தர் என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரத்தின்படியே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு புத்தி சொல்லுகிறவன் அப்ப ஆலோசனை கொடுக்கிறவன் ஆலோசனை காரன் இருக்கான் ஆலோசனை கொடுக்கிறவன் அது என்னது ஒரு வரம் வரம் இப்ப தாவிதுக்கு ஒருத்தன் என்ன பண்ணா ஆலோசனை காரணம் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு பேரு பச்சை தபாலுடைய தாத்தா ஒருத்தர் அவர் பேர் என்ன ஞாபகம் வர மாட்டேன் அவர் பாத்தீங்கன்னா அஹிதோ பேர் கரெக்ட் யார் சொன்ன அஹிதோ பேர் அஹிதோ பேர் பாத்தீங்கன்னா தாவிதனுடைய ஆலோசனை காரன் அவன் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகனோடு கூட போய் சேரும் போது அப்ப அவனுடைய ஆலோசனைகளை அபத்தமாக்கி போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் தாவிது பயந்துட்டு சோம் பண்றான் ஏன்னா அவனுடைய ஆலோசனை படி கொடுத்தா இவன் அவ்வளவுதான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அந்த வரம் காணப்பட்டுச்சு அப்ப கர்த்தர் தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் தாவிதனுடைய இது அவ்வளவுதான் அப்ப அவனுக்கு தெரியும் என்ன பண்றான் அவன் ஜபிக்கிறான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆலோசனை கொடுக்கறது அது பாத்தீங்கன்னா புத்தி மதியை கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் கத்தர் என்ன பண்றாங்க அப்படி கொடுத்துருக்கிறாங்க கிஃப்ட் புத்தி சொல்லுகிறவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்கிற அப்ப பகிர்ந்து கொடுக்கறதான ஊழியத்தை கூட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா பந்தி விசாரிப்பு நம்ம பாக்குறோம் இப்ப எப்படினாலும் பந்தி விசாரிப்போ இல்ல வேற எந்த ஒரு காரியமா தான் பாத்தீங்கன்னா பகிர்ந்து கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா காணப்பட்டுச்சு இப்ப சபையில வந்து அநேக காரியங்கள் இருக்கு அதை எடுத்து நீங்க ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்தா என்ன பண்ண முடியாது கொடுக்க முடியாது சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இஷ்டமானவங்களுக்கு அதிகமா கொடுப்பாங்களா இல்லையா அப்படி கிடையாது அப்ப இது ஒரு கிஃப்ட் இருக்க மட்டும் கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க கரெக்டா அந்த காரியத்தை செய்வாங்க அப்ப முதலியா முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையா இருக்கு அப்ப இந்த முதலாளியா கத்திர ஒருத்தனை மாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா மாத்துறாங்க ஒரு எஜமானா மாத்துறாங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வரம் ஒரு சகோதரன் எனப்பட்டவன கத்தர அப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வரமா அது காணப்படுது அவன் ஒழுங்கா இருக்கணும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான 
அந்த கிஃப்ட்ல ஒழுங்கா இருக்கணும் இறக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே எல்லாரும் மனம் இருக்கவங்களா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வித்தியாசம் காணப்படும் அவனுக்கு அந்த ஒரு வரம் காணப்பட்டுச்சுன்னா அவனுடைய இறக்க ஸ்பாவமே வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா அப்ப அப்படி செய்யறவன் பாத்தீங்கன்னா உற்சாகமா என்ன பண்றான் இறங்கி காரியங்களை அவன் செய்யணும் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருப்பதாக தீமையை வருது நன்மை அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா வரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அங்க கொடுக்கப்பட்டதான ஒன்பது ஆவி பிரிதான வரங்கள் மாத்திரம் கிடையாது கர்த்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு பல அநேக காரியங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறான் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வரம் தான் ஓகே அப்ப அடுத்தது நம்ம இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் இப்ப இப்ப இங்க வந்துட்டோம் நம்ம பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல ஆவிக்குரிய வரங்களை குறிச்சு அவர் பேச போறாரு இல்லையா அந்த இதுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்ப வரங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவரால ஆசனம் வரங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஒருவரே இப்ப வரம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வித்தியாசமான பல 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 வரங்கள் காணப்பட்டாலும் இப்ப நம்ம பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரங்கள் காணப்படுது அது பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறது திரும்பவங்க சிலதெல்லாம் சொல்ல போட்டு இருக்கும் அது வித்தியாசம் நான் சொல்றேன் அப்ப இந்த வரங்கள் பாத்தீங்கன்னா பல வரங்கள் தன்னுடைய ஊழியத்துல அவர் வச்சிருந்தாலும் கிரியை பண்றவர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கனிகளை பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமா வரும் கனி எப்படி இருக்கும் ஆவியினுடைய சொல்லுங்க பாக்கலாம் கலாத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டுல வருதுல்ல ஆவியின் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் அதுல ஒரு ஒன்பது ஆட்ரிபியூட் சொல்றாரு சரியா தன்மை இப்ப இந்த எல்லா தன்மையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆவியினுடைய கனியில வந்துருது கத்த நமக்குள்ள வரும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆவியின் கனி நமக்குள்ள வரும் எப்ப வரும் புதுசா நம்ம பிறக்கிறோம் இல்ல புதுசா பிறக்கும் போது ஆவியின் கனி நமக்குள்ள காணப்படும் ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வித்தியாசம் காணப்படுது சிலர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆவியின் கனி அதிகமா வெளிப்படுத்துறவங்களா இருப்பாங்க சிலர் ஆவியின் கனியே இல்லாதவங்கள போல காணப்படுவாங்க கத்த நீ கனி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா உன்னுடைய கனியை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் உன்ன அறிந்து கொள்ளுவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அப்ப கத்தருடைய பிள்ளைகளா மாறின போது பாத்தீங்கன்னா ஆவியின் கனி நமக்குள்ள இருக்கும் நான் ஒரு உத ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல லைட் இல்ல சூரியனுடைய லைட் இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்க என்ன மாதிரி இதுல பாப்பீங்க லைட்டுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சோன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலரை தான் பாக்குறீங்க பல கலர்ல பாக்குறீங்க இப்ப ரெயின்போ அப்படின்னு சொன்னா வானவில் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி ஏழு கலரா பாப்பீங்க என்னது அது வானவில் எப்படி ஏழு கலர் எப்படி வருது தெரியுமா உங்களுக்கு ஆஹ் அந்த ஒரே லைட் தான் ஒரே கலர் தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளவுட் அதை பிளாக் பண்ணி இது பண்ணும் போது அது என்ன ஆகுது பிரியுது ஏழு கலரா பிரியுது அப்ப ஆக்சுவலா உண்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா சயின்ஸ் யாராவது படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிசம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரமீட் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு பிரமீட போல அந்த கிளாஸ்ல பிரிசம்ல அந்த லைட்டை நீங்க பாச்சுனீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரெயின் போல இருக்க அத்தனை கலரும் வெளியில வரும் புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அந்த பிரிசம் எப்படி இருக்கும் கண்ணாடி இது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பெட்டகம் அந்த பெட்டகத்துக்குள்ளார நீங்க சாதாரண லைட் ஒரு லைட் பாக்குறீங்களா சூரியில இருந்து வெளியில ஒரே கலர் தான் பாப்பீங்க அது அதுக்குள்ள பாய்ச்சும் போது அந்த பக்கம் வெளியில வரும்போது எப்படி வரும்னா அந்த கலர் என்னென்ன கலர் எல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கும் அத்தனை கலருமா வெளியில வரும் புரியுதா அப்ப இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பல கலர்கள் சேர்ந்து தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கலரா என்ன இருந்து வெளியே லைட்டுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உள்ளுக்குள்ளார பல கலருங்க உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது ஆக்சுவலா ஆனா வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலர் தான் வெளியில வரும் சரி இப்ப எதுக்கு நான் இதை அப்படி சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நமக்குள்ள இருக்கிறதான கனிய நம்ம பிரதிபலிக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிலரு அத வந்து ஒழுங்கா காமிப்பாங்க ஏன் ஒழுங்கா காமிப்பாங்க அவங்க மனசு புதுசாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீர பண்ணுங்க மறுரூபமாகுங்க எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மனசு புதுதாகுதோ எப்படி புதுசாகும் கத்தருடைய வார்த்தையினாலதான் மனது புதிதாகும் அப்ப எல்லாம் பிறந்தவங்க தான் எல்லாம் புதுசா பிறந்தவங்க தான் எல்லாரு பிள்ளையும் பாத்தீங்கன்னா தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறார் தான் இல்லைன்னா அவருடைய பிள்ளைகளே கிடையாது அப்ப தேவ ஆவியானவர் இருந்தாருன்னா அவருடைய கனி நமக்குள்ளார அவருடைய ஆக்டிவியூட்ஸ் தான் கனின்னு சொல்றோம் அவருடைய தன்மைகளை தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம 
கனிகள் அப்படின்னு சொல்ல தேவனுடைய தன்மைகள் தான் ஆவிக்குரிய கனின்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப அவர் இருக்கும்போது அவருக்குடைய தன்மை நமக்குள்ளார ஆக்சுவலா இருக்கு ஆனா அவருடைய தன்மையை பாத்தீங்கன்னா சிலர் அதிகமா பிரதிபலிக்கிறாங்க சிலர் பிரதிபல சிலர் அன்பு மாத்திரம் காமிப்பாங்க சிலர் இறக்கிறது மாத்திரம் அதிகமா காமிப்பாங்க சிலர் தயவு மாத்திரம் காமிப்பாங்க சிலருக்கு பொறுமை அதிகமா இருக்கும் இது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அளவு கலவு வித்தியாசப்படும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எந்த லைட் வெளியில வருதோ அதை இது போக்கஸ் பண்றோமோ அந்த லைட் என்ன ஆகும் அந்த கலரா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை எடுக்கலாம் புரியுதா அப்ப அந்த இடத்துல சொல்றது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு இதுதான் ஆனா அதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே அடங்கிது ஒரு கனியில எல்லாமே அடங்கி இருக்குது அது எல்லாமே நீ கொடுக்கணும் ஆக்சுவலா புரியுதா அப்படி ஆனா இந்த இடத்துக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வேற மாதிரி வரும் எப்படின்னா வரங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பல இருக்கு வரம் பல வரங்கள் எல்லா வரங்களும் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படி சொன்னா கீழே நீங்க போனீங்கன்னா வரும் எப்படி சொன்னா இந்த வாரத்துல எல்லாருமே இந்த வாரத்துல இருக்கீங்களா இந்த வாரம் எல்லாருக்கும் உண்டா இந்த வாரம் எல்லாருக்கும் உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இருபத்தொன்பதாவது வருஷத்துல அப்படிதான் அப்ப இங்க சொல்றதுக்கான ஆவிக்குரிய வரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வாரமும் எல்லாரும் நிறைந்தவர்கள் கிடையாது சில அதுக்கு இருக்கலாம் எல்லா வாரங்களும் கூட இருக்கலாம் சரியா ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைந்தவர்கள் கிடையாது ஆனா கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஆவியானவர் ஒரே ஆவியானவர்கிட்ட இருந்து தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வரங்கள் வருது ஆனா எல்லாரும் அந்த வரங்கள் நிறைந்தவர்களா இருப்பாங்கன்னு என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது அது வந்து வித்தியாசம் சரியா வரங்களில வித்தியாசம் உண்டு ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆவியான ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு அடுத்தது ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு கத்த ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பல காரியங்கள் உண்டு ஊழியல்ல இப்ப நம்ம பார்த்ததான இந்த அப்போஸ்தல இது அது இது எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாமே ஆக்சுவலா ஊழியங்கள் தான் எல்லாமே ஊழியங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன காரியத்தை செஞ்சாலும் அதுவும் ஊழியம் தான் அப்ப எல்லாம் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் ஒருவர் தான் இதெல்லாம் புரியுதுதான் பின்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள கொண்டு வருவாரு நம்முடைய பாடியில இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து வச்சு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்லுவாரு பாத்தீங்கன்னா தலை ஒண்ணு தான் அப்படி சொல்லுவாரு அது நம்ம பின்னாடி போறோம் அப்புறம் அப்ப ஆவியினுடைய அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிறது இது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன கிரியைகளிலே வித்தியாசம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே வரம் ஆக்சுவலா காணப்படலாம் சரியா ஆனா அந்த வரம் கிரியை செய்கிறதான விதம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் காரணம் என்ன பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எனக்கு இருக்கிற வரம் எனக்கு இருக்கிறதான இன்னொரு வரத்தோடு கூட சேர்ந்து அது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிரியை செய்யற விதம் வித்தியாசமா இருக்கும் இப்படிதான் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப எனக்கு அன்னிய பாஷ வரமும் வியாக்கியானம் பண்ற வரமும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப உங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னி பாஷா வரம் மாத்திரம் இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேம் தான் அன்னி பாஷா அன்னி பாஷா சேம் வரம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா வியாக்கியானம் பண்றவங்க அந்த வரமும் சேர்ந்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தீர்க்க தரிசன வரமாவும் என்ன பண்ணிடும் தீர்க்க தரிசன வரமே இருக்கணும்னு இல்ல ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேரும் போது தீர்க்க தரிசன வரம் என்ன பண்ணணும் கிரியை செய்ய தொடங்கும் புரியுது நான் சொல்ல வர்றது அப்ப இன்னொருத்தருக்கு அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது கிடைக்காத வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வரம் எஃபெக்டிவா இருக்காது புரியுதா அப்ப கிரியைகளிலே வித்தியாசம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அந்த வரத்தை கத்த கொடுத்திருக்காரு அதே இது எனக்கு இருக்குது ஆனா இது ஏன் வந்து கிரியை செய்ய மாட்டேது அப்படின்னு சொன்னா பல காரியங்கள் ஒருவன் கத்தருடைய வேதத்தை அறிந்திருக்கிறதான விதம் அத்து கத்தருக்கு தன்னை சப்மிட் பண்றதான விதம் இதெல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அவர் கொடுத்ததான வரம் கிரியை செய்யறதுல வித்தியாசம் காணப்படும் ஏன் அப்படின்னு நமக்கு இதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன் வந்து அவருக்கு வேற மாதிரி கிரியை செய்து இவருக்கு ஏன் வேற மாதிரி கிரியை செய்யறதா ரிசல்ட் பலன் வந்து எப்படி கிடைக்குது அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் அந்த வரத்தினுடைய பலன் வந்து எப்படி இவர் மூலமா கிரியை செய்யுது அவர் மூலமா கிரியை செய்யுன்னு பார்ப்போம் அதுல வித்தியாசம் காணப்படும் அதுல குழம்பு வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஆவியானவர் தான் ஒரே கத்தர் தான் அவருக்கு சப்மிட் பண்றத வைத்து அந்த வரம் கிரியை செய்யறதுடைய வித்தியாசத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்கள் பார்ப்பாங்க சரி ஏழு ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாராவது இங்கிலீஷ்ல இருந்தா வாசிங் வசந்த ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கும் போது ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது நம்ம எப்படி எடுப்போம் தமிழ்ட அவன் அவனுடைய
கலுத்துக்கலாம் இல்ல 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 தமிழ்ல நம்ம படிக்கும் போது அதனுடைய அர்த்தம் வந்து எப்படி இந்த அவனவன்றதுனுடைய அர்த்தத்தை நான் கேட்கிறேன் அப்படிதான் இருக்கு இல்ல கரெக்டா சொல்றது கரெக்டா ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கு அவனவனுடைய வளர்ச்சிக்கு அவனவனுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதா என்ன பண்ணுது அது பிரயோஜனத்துக்குன்னு காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல படிக்கும் போது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்காது அப்ப பரிசுத்தாபியானவர் கொடுக்கறதான இந்த வரம் அவனுக்குள்ள கிரியை செய்து எதுக்கா எல்லாருடைய நன்மைக்காக ஒன் அண்ட் ஆல் அல்லது காமன் குட் அப்படி இருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் பாத்தீங்கன்னா அப்ப நான் ரெண்டு மூணு டிரான்ஸ்லேஷன் எடுத்து பார்த்தா எல்லாத்துலயும் அப்படிதான் இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்துக்குன்னா சகோதரர்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக என்ன பண்ணுதா அந்த வரம் கிரியை பண்ணுது அது வந்து உண்மையா இல்லையா எப்படி எடுக்கிறீங்க நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்நிய பாஷையினுடைய வரத்தை பற்றி சொல்லும் போது மாத்திரம் தான் எப்படி சொல்கிறாரு அது அவனுடைய பக்தி விருத்திக்காக பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ மற்ற வரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அவனுடைய பக்தி விருத்திக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவனும் அதை வச்சு சம்பாதிக்க தொடங்கிடுவானா இல்லையா உண்மை தானே அவனுடைய வளர்ச்சிக்கு என்ன இருக்குது இப்போ நான் எனக்கு குணமாக்கும் வரம் இருந்தேன்னா அது என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு என்ன இருக்குது ஏன்னா குணமாக்கும் வரம் இருக்கிறதான அநேகர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிக்னஸில் சாகிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அது வரம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வரம் மற்றவங்களுக்கு தான் அது பிரயோஜனப்படுமே ஒழிய அந்த வரத்தினால இவருக்கு சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஏன்னா சுகத்தை பெற்றுக் கொள்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் வேணும் இல்லையா அப்ப இந்த விசுவாசம் கிரியை பண்றது வேற ஆனா குணமாக்கிற வரம் இருக்கிறவர் ஒருத்தருக்காக ஜோம் பண்ணாருன்னா தானா என்ன பண்ணோம் அவருக்கு சுகமாக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இவருக்கு வந்து அந்த மினிஸ்ட்ரி அதாவது அந்த ஊழியம் குறிப்பிட்ட ஊழியம் இருக்கு புரியுது நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டான அர்த்தம் எல்லாருக்காக ஆவியான ஒருத்தனுக்கு வரத்தை கொடுக்குறாருன்னா அது தன்னுடைய ஊழியத்துக்காக பயன்படுத்துறதுக்காக தான் கொடுக்குறாரு ஊழிய அந்த அவனவன் சொல்றது கொடுக்கறவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கு என்று சொல்லி இல்ல அப்கோர்ஸ் அவனுக்கு பிரயோஜனம் தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கத்தருடைய ஊழியக்காரனா இருக்கிறதுனால மற்றபடி அது எல்லா ஜனங்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக தான் கொடுக்கும் கிளியராச்சா இல்லையா இல்லை டவுட்டா இருக்கா ம் ஏன்னா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து அப்படிதான் இருக்கு பட் அதுதான் நான் கரெக்டா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சில வார்த்தைகளை கரெக்டாக வந்து கொண்டு வர முடியாது டிரான்ஸ்லேஷனில் அப்போ அது தப்பாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்லலை இப்போ அந்த அவனவனுடைய அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவனவனுடைய எல்லாருடைய அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் தான் அது ஓகே எப்படி எனில் சரி எப்படி எனில் எட்டாவது சொன்னோம் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வாசனமும் அப்ப இந்த எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வரத்தை குறிச்சு என்ன பண்றாரு சொல்றாரு ஆக்சுவலா ஒண்ணு ஞானத்தை போதிக்கிறதான வசனம் அறிவை உணர்த்துறதான வசனம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை போதி இப்ப ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தருடைய இல்லையா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அறிவு அப்படின்னு சொல்றது எல்லா நாலேஜும் உள்ளவர் யாரு கத்தர் அப்ப கத்தருடைய எல்லா ஞானமும் எல்லா வந்து அறிவும் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது ஆக்சுவலா என்ன ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய ஊழிய காரணம் இருந்தாலும் கத்தர் அவனுக்கு கொடுக்கறது கொஞ்சம் தான் ஆக்சுவலா ஒரு வேர்ட் அப்படிதான் கொடுப்பாங்க கத்தர் புரியுதா ஃபுல் பிக்சரே என்ன பண்ண மாட்டாங்க அணைய நேரத்துல காண்பிக்க மாட்டாங்க அவ இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த இந்த வரத்தினுடைய மீனிங் என்ன ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இருக்காது அறிவை உணர்த்துறதான வசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை குறிச்சு சொல்றாரு ஞானத்தை போதிக்கிறதான வசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 காரியத்தை இப்போ இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் சொல்லியிருக்கு இப்போ நாலேஜ்னா அறிவுனா உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் இல்லையா என்னது அறிவுனா சாதாரணமா அறிவுன்றது சாதாரணமா அறிவு அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்றது இப்ப இது வந்து இது வந்து டேபிள் இது வந்து சின்ன டேபிள் அப்படின்னு சொல்ற அறிவு எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு வயசு குழந்தைட்ட இது இது குறிச்சுதான் அறிவு கிடையாது இல்லையா அப்போ உலகத்துல பல காரியங்கள் காணப்படலாம் எல்லாத்த குறிச்ச அறிவும் எனக்கு இருக்காது ஆக்சுவலா ஒண்ணுதான் அது அப்ப அறிவு அப்படின்னு சொல்றது நம்ம அறிந்து கொள்றதான காரியம் சரியா அப்ப இந்த இந்த என்ன சொல்றது இந்த வரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன ஆக்சுவலா ஒரு காரியத்தை குறிச்சு என்ன பண்றது ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்குது வெளிப்படுத்தினார் கத்தர் வெளிப்படுத்தினாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு தெரியாத காரியத்தை குறிச்சு என்ன பண்றாங்க தெரிந்து கொள்றாங்க வெளிப்பாடுன்னு சொல்றாங்களே வெளிப்பாட்டு வரம் அப்
வெளிப்பாட்டு வர முடியும் அப்ப ஆனா ஞான அறிவை உணர்த்தும் வரும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அறியாததான ஒரு காரியத்தை இப்ப உங்கள்ட்ட உங்களை குறிச்சு நமக்கு எனக்கு ஒரு காரியத்தை கத்த வெளிப்படுத்துறாங்கன்னா எனக்கு அறிஞ்சிருக்காது தெரியாது நீ ஏதோ பண்ணதான காரியத்தை அல்லது உங்களுக்கு ஒரு நடக்க போறதான காரியத்தை எனக்கு வந்து கத்த வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நீங்க செஞ்சுதான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி உங்கள்ட்ட சொல்ல சொல்றாங்கன்னா அது என்னது எனக்கு மறைவா இருந்ததை கத்த என்ன பண்றாங்க ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது என் கண் திறக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் புரியுதான் அப்ப எனக்கு அதை குறிச்சுதான அறிவு உண்டாகுது புரியுதா இந்த வரம் வந்து எந்த அளவுக்கு கிரியை பண்ணும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரமும் ஞானத்தை போதிக்கும் வரமும் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் ஓகே அறிவை உணர்த்தும் வசனம் வசனம்னா என்ன வசனம்னா என்ன பண்ணுது கத்தை பேசுறதோ இல்லை எழுதப்படும் வசனம்னா ஆக்சுவலா வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ வார்த்தைன்றதுக்கு நீங்கள் டீப் மீனிங் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வேற வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை அது இயேசு கிறிஸ்துவே கிடைக்குது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகல இங்கே சரியா இங்கே வசனம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன இப்போ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு பிக்சரையே காமிச்சா கூட புரியுதா அதில் வந்து பல வசனங்கள் அடங்கி இருக்கா இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு தானியலுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொப்பனை வெளிப்பட்டு இப்படி ஒரு சிலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கருத்தர் அவனுக்கு காண்பிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளார வந்து பல வசனங்கள் அடங்கி இருந்துச்சா இல்லையா என்ன வசனம் அடங்கி இருந்தது ஒன்னு ஒன்னு குறிச்சும் அவன் வந்து நம்ம அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி சொன்னதெல்லாமே ஒரு வசனம் இல்லையா அப்ப அதுக்குள்ளாரையும் அவ்வளவு வசனங்கள் அடங்கி இருந்துச்சு அப்படிதானே ஒரு பிக்சர்னா அதான இருக்குது இப்ப இதை காமிச்சா அப்படின்னு சொன்னா இது குறிச்சு சொல்லும் போது இப்ப டேபிள் அப்படின்னு சொன்னா அது வசனமா மாறிடுதா இல்லையா அது வரைக்கும் பிக்சரா இருக்கும் அப்படிதானே அப்ப ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தர் எதை போதிக்க சொல்றாங்களோ அந்த காரியத்தை போதிக்கிறது அல்லது தேவனுடைய ஞானம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வர்றதுனால என்ன பண்ணும் அது ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா கிரியே பண்ண தொடங்கும் ஆனா இந்த வரம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா போதிக்கிறதுக்கு இது பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்கோர்ஸ் சரியா ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அப்படின்னு சொன்னா கத்தருடைய வசனத்தை எடுத்து போதிக்கிறதுக்கு இந்த வரம் பிரயோஜனப்படுன்றது உண்மை அப்ப நான் அறிவை உணர்த்தும் வசனத்துல இருந்து நான் போறேன் சரியா அறிவை உணர்த்தும் வசனம் அப்படின்னு சொன்னா நான் இப்ப சொன்னதே போல அறியாததான ஒரு காரியத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ளும் பொழுது வெளிப்பாடு கிடைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நான் அது அறிவை உணர்த்துறதான வரும் இப்போ உங்களை குறிச்சது ஒரு காரியத்தை வந்து கர்த்தர் எனக்கு வந்து சொல்கிறார் ஓகே காண்பிக்கிறார்ன்னு வச்சுக்கோங்க பிக்சராக காண்பிக்கிறாரோ உள்ளத்தில் பேசுகிறாரோ அப்போ அறிவை உணர்த்தும் போது என்ன பண்ணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு முழு பிரயோஜனத்தை உண்டு பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படின்றத கர்த்தர் காண்பிக்கிறான்னு சொல்லலாம் இது அறிவு முன்பாகான வாழ்க்கையும் <laughs> மார்க்கு ஒன்னாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தஞ்சு ஒரு குணப்படுத்தாது அனுப்ப முடியும் இவர் பார்த்தீங்கன்னா விசேஷமாக அவனை சுகப்படுத்தி நீ யார்த்தையும் சொல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு 
அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷத்தை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அவன் என்ன பண்ணான் சொன்னதை கேட்காம போய் பிரசித்தப்படுத்துறதுனால இவருடைய ஊழியம் பாதிக்கிற அளவுக்கு என்ன ஆச்சு அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல பாக்குறோம் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்ப இது என்னது அறிவு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நடக்க போறதான ஒரு காரியம் இது திருக்க தரிசனம் கிடையாது புரியுது அதனால புரிஞ்சு இது திருக்க தரிசனம் கிடையாது இப்படி நடக்க போகுது அதனால சொன்னார் அப்படி கிடையாது இது பாத்தீங்கன்னா அறிவை உணர்த்துறதான வசனம் அப்படின்ற வாரம் கிரிய பண்ணதுனால அவர் என்ன நடக்க போகுது இது அப்படின்னு பார்த்து என்ன பண்றாரு சொல்றாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா ஏசு எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் அறிந்திருந்தபடினால யாருக்கும் இணங்கல யாரையும் அவரு நம்பல அப்படி இருக்கும் வசனம் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவருக்கு அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரியம் உணர்த்தப்படுது வெளிச்சமாக காண்பிக்கப்படுது அப்படின்றதால காரியம் சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சமாரிய பெண்ணிடத்துல யோவான் நான்கு பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு வாசிக்கும் நான் உங்களுக்கு தெரியும் ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொன்னேன் அந்த சமாரிய பெண்ணிட்ட கத்தர் சொல்லுவாங்க போயிட்டு அவள் வந்து உன்னுடைய புருஷனை கூட்டிட்டு வா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவள் எனக்கு வந்து புருஷன் இல்லை அப்போ சொல்லுவார் கரெக்டாக நீ சொன்னேன் இது வந்து திருக்கு தரிசனம் கிடையாது முன்பாகப்படுதுனால <laughs> அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த கடைசி பஸ்காவுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா போய் நீ வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கழுதையை வந்து அழுத்து அழுத்திட்டு வாங்க கேட்பாங்க இது நீ சொல்லு அப்படின்னு இது திருக்க தரிசனம் கிடையாது சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன நடக்க போகுதுன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சு இந்த காரியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி நீ செய்யி இப்படி சொல்லு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா சொல்லி அந்த அப்படி பல காரியங்கள் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்க்கலாம் சரியா அப்போ இதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய காரியம் எட்டு அப்போ ஒன்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும் வரங்களும் காணப்பட்டுச்சு அப்படி சொல்லியிருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த விசுவாச பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரமாக கூட வந்து என்ன பண்ணுறது வேதத்தில் சொல்லியிருக்குல்ல அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வரத்துக்குமே ஆக்சுவலாக இது வந்து தேவைப்படும் எல்லா நம்முடைய ஜபத்துக்கும் ஆக்சுவலாக இது தேவைப்படும் அப்படி ஒரு வரம் இருந்துச்சு ஒரு வரம் விசுவாசம்ன்றதான வரம் நமக்கு காணப்படும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற வரங்களோடு கூட சேர்ந்து அது நிச்சயமாக கிரிய பண்ணும் அடுத்தது இல்லை அந்த விசுவாசங்கிற எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல வரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு இருக்கும் ஆயிடுச்சுலாம் இதில் இப்போ இதில் இருக்கிறதால வாசிக்கிறதுல வாசிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா பல வரங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி நான் சொல்கிறேன் சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் மார்க் பதினாறு பதி பதினேழு போனீங்க என்ன சொல்லுவாரு விசுவாசிக்கிறவர்களா நடக்கும் அடையாளங்களாவன அவர்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவாங்க அவங்க பிசாசுகளை துரத்துவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லாருக்குமே கத்தர் மேலே விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஆகும் போது கிடைக்கிறதான ஒரு இன்பெல்ட்டுன்னு சொல்லலாம் உள்ளுக்குள்ளாரே கத்தர் கொடுக்கறதான அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பயன்படுத்துறது அல்லது அது மேலே ஒரு சந்தேகம் வர்றது அது முழு விசுவாசம் வராமல் இருக்கிறது அதை வச்சு தான் என்ன ஆகும் அது கிரியை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நான் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த லைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து எடுக்க முடியும் எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆனால் வந்து எடுக்கிறது நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது உள்ளுக்குள்ளார இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பல வரங்கள் அதில் கிடையாது இதில் இருக்கிறதான வரங்கள் அப்போஸ்தலர் இது 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 அந்த மாதிரி காரியம் சொல்ல அது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஊழியத்தினுடைய காரியம் அப்போஸ்தலர்ன்றது அவருடைய ஊழியம் சரியா போதிக்கிறதுன்றது அவருடைய ஊழியம் ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது அப்படி கிடையாது இந்த வரங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இப்போ இதில் திருக்க தரிசன வரம் வருது இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக இந்த திருக்க தரிசன வரம் வந்து எல்லாருக்கும் கத்த வாஞ்சித்திங்க அப்படின்னா நாடுவாங்க ஏன்னா கீழே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வரத்தை நாடுங்க அப்படி சொல்கிறாரு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே திருக்க தரிசன வரத்தை அதிகமாக நாடுங்க காரணம் என்னென்னா அது வந்து சபைக்கு பக்தி விருத்திய கொடுக்கறதான வரம் எல்லாரையும் நாட சொல்றார் அப்ப எல்லாரும் சபையில தீர்க்க தரிசி ஊழியம் பண்றவங்க கிடையாது சொல்லுறது புரியுதா அப்ப சபையில தீர்க்க தரிசனம் எல்லாரும் சொல்ல முடியும் ஆனா தீர்க்க தரிசனம் ஊழியம்னு கிடையாது புரியுதா நம்ம பதினாலு பூமா அதை குறிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் சபையில வந்து தீர்க்க தரிசன வரத்தை கொடுக்கும் போது சொல்றதான காரியம் என்ன அல்லது தீர்க்க தரிசன ஊழியம்னு தனியா எடுத்து கத்த கொடுக்கும் போது அவங்க என்ன மாதிரியான ஊழியம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அங்க போகும
வாரங்கள் இது மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற வாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரலில் சொல்லியிருக்காரு அதனால் இந்த குணமாக்குற வாரம் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரலில் சொல்லியிருக்கு இப்போ இந்த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி மாத்திரம் ப்ளூரலில் சொல்கிறாரு இது வந்து என்ன அர்த்தம் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் குணமாக்கும் வாரங்கள் அப்போ குணமாக்குறதுல ஏன் அதை வந்து பல பல கிஃப்டாக வந்து சேர்த்து அதை வந்து கற்றது பேசுகிறாங்க அப்படி கொடுக்குறாரு அப்போ குணமாக்குறதுல வித்தியாச வித்தியாசமாக காணப்படும் போல இல்லை குணமாக்குறதான வரங்கள் குணமாக்குகிற வரம் அப்படி சொல்ல நீங்கள் வியாதியஸ்தல் மேல் கைகளை வைப்பீங்க அப்பொழுது அவர்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே நார்மலாக எல்லாருக்குமே கொடுக்குது இப்போ நீங்கள் விசுவாசிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விசுவாசிக்கும் கற்று கொடுக்குது அப்போ உங்கள் விசுவாசம் அதிகமாக காணப்படுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் கிரியேட் பண்ணுறதான வரம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரினே இருக்கும் எப்படி ஒரு அப்போஸ்தில் ஊழியன்ற மாதிரி தனியாக இருக்கோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரினால அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குணமாக்குறதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட வரதை வந்து சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலருடைய மினிஸ்ட்ரியில் கத்திர என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பயன்படும் இந்த மாதிரி வரங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பயன்படும் எப்படி எனக்கு தெரியல அது வந்து யாருக்கு ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியினுடைய வர வந்து கிரியே பண்ணுவோம் அவங்கள்ட்ட பார்த்தா ஏன் இது என்ன மல்டிப்புளாக இருக்குது இந்த வரம் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து சில டீச்சிங் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இப்போ கத்திர அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதா காரியங்கள் வச்சு இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்தை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்றதான இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வசனங்கள் வச்சு நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்போ ஹீலிங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வசனத்துக்கு போகும்பொழுது எந்த வசனம் பத்தாவது போகும்போது பேரொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் கொடுத்தனும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தனும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகள் பேசுவதும் வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுவதும் இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்ட்டு இல்லையா அப்போ ஹீலிங்னாலே ஆக்சுவலாக என்ன உங்களுக்கு சில ஒரு ஐடியாக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஹீலிங் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க குணமாக்குறது நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் சொல் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஃபீவர் ஹை ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது எதுக்காக வருது எப்படி வருது அது பல காரணங்கள் உண்டு ஒன்று மாத்திரம் கிடையாது பல காரணங்கள் உண்டு வைர ஏதாவது வைரலாக இருக்கலாம் ஏதாவது பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம அறியாத வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் சரீரத்தில் இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு வேறு பல காரியங்கள்லாம் உண்டு நான் சொல்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சே சில சொல்கிறேன் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீவர் அடிக்கும் வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஜுரமும் காய்ச்சலுமாக இருக்கும் வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் காய்ச்சலும் ஜுரமும் தான் தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே இது எதனால் வந்ததுன்றதான ரூட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் தெரியாது அதே நேரத்தில் டாக்டர்ஸ்கே தெரியாது டெஸ்ட் பண்ணி தான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் சில வைரல் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க இப்போ ஹீலிங்னால் ஆக்சுவலாக நம்ம உங்களுக்கு இது ஃபீவர்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இது வைரல் கூட உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது கடிந்து கொள்கிறீங்க குறிப்பிட்ட வைரஸை நீங்கள் கடிந்து கொள்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அந்த வைரஸ் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆக்சுவலாக உடனே சரியாகாது உடனே சரியாகாது என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தோணும் கரெக்டாக இதுதான் ஹீலிங் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தோணும் ஓகே இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு ஒரு பெரிய கட்டி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு விரோதமாக ஆன்டிபயாட்டிக்கு கிரியே பண்ணும் மெடிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஃபெக்ஷனை குறைய தரும் இப்போ நமக்கு வந்து ஹீலிங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து இப்போ கத்தர் அந்த ஹீலிங்கை செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா கத்த செய்ய இப்போ உங்கள் மூலமாக பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கடிந்து கொண்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் இல்லாமே அதனுடைய ஆன்டிபயாட்டிக்ஸாக கத்தருடைய வார்த்தை கிரியே பண்ணும் ஓகேவா ஹீலிங்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இமீடியட்டாக கொஞ்சம் சரியாகிடுமா இமீடியட்டாக சரியாகுமா சரியாக நார்மல் ஹீலிங் வந்து இமீடியட்டாக சரியாக ஹீலிங் ப்ராசஸ் அடிச்சுருவாங்க இல்லையா ஹீலிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரூட் வந்து போயிடும் ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு குணமாகும் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதே பாருங்க நம்ம பத்தாம் வருஷத்தை படிக்கிறோம் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி அப்போ மிராக்கிள் நான்
அவளை குணப்படுத்துறாரு கையை பிடிச்சு எழுந்துன்னு சொல்லி குணப்படுத்துறாரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது அடுத்த செகண்ட் அவள் எழுந்து உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செஞ்சு அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலிங் ஆக்சுவலா ஹீலிங் ஆனா அந்த ஹீலிங்கோட என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா மிராக்கிள் நடக்குது மிராக்கிள் என்னன்னா அற்புதம் அதாவது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அப்ப இயற்கைனா எப்படி அந்த ஜரத்தை கடிந்து கொண்டா அந்த ஜரம் வந்து சுகமாகும் அதுக்கு மேல அது அதிகமா போக்காது வேற பாதிப்பை ஏற்படுத்தாம சுகமாகும் அதுதான் ப்ராசஸ் சரியா அது அன்னைக்கு ஆகலாம் இல்ல அடுத்த நாள் ஆகலாம் அந்த வியாதியை பொறுத்து இருக்கு ஆனா குணம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சொல்ல ஒரு புரியுது அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள குணம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் புரியுதா இதுதான் நார்மல் ஆனா கர்த்தர் வந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அற்புதத்தை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது அந்த ஹீலிங் ப்ராசஸோட அற்புதம் நடக்குது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது புரியுதா இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க நல்லா புரியும் இப்ப பேதுரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய காதை என்ன பண்ணா கட் பண்ணா அப்ப கத்திர அந்த காதை எடுத்து வச்சு என்ன பண்றாரு அப்பயே சுகமாக்குறாரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங் ஸ்டிச் போட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இல்லாம இது பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் வராம கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நம்ம கடிந்து கொண்டோம்னா நம்ம விசுவாசத்தின்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சரியாயிடும் ஓகேவா வச்சுக்கோங்க ஆனா கத்தர் வந்து வச்சு உடனே என்ன பண்றாங்க அப்பயே சரியாயிடும் அப்படின்னா அது ஹீலிங் பிளஸ் மிராக்கிள் ஆக்சுவலா ஹீலிங் பிளஸ் மிராக்கிள் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஹீலிங் தான் ஆனா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல நடக்குது அப்ப ரெண்டு வாரம் ஆக்சுவலா கிரியே பண்ணுது அந்த இடத்துல அப்ப மனுஷன் பாக்குறவன் என்ன பண்ணுவோம் உடனே உடனே சொல்லுவோம் ஆயிடுச்சு ஒரு இடத்துல கத்துற அழகா இதை காண்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்ணு குருடா இருக்கணும் சுகப்படுத்தி அனுப்புறாங்க ஆனா ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னா சுகப்படுத்தி நீ ஏறிட்டு பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கண்ணே தெரியாத உனக்கு ஆனா அவன் தூரத்துல பார்த்து மனுஷனை மரத்தை போல காண்கிறேன் அப்படின்னு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெராக்கிள் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்பயே ஃபீல் பண்ணுவாங்க கட்டி போயிடுச்சு கால் வலி இப்பயே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது அது ஜஸ்ட் ஹீலிங் கிடையாது மெராக்கிள் சேருதுன்னு அர்த்தம் அற்புதங்களை சேர்ந்தான சக்தியும் அந்த இடத்துல சேருது இப்போ கத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்பத்தை மீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறாரு முன்னாடி ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கா மல்டிப்ளை ஆகுது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான காரியம் இப்போ வீட்டை எடுத்து அதை அரைச்சி அப்படின்னு அரைச்சோம் அந்த வீட்டெல்லாம் அரைச்சா அது செத்து போச்சுன்னு இருக்கும் அப்படி தானே அதில் லைஃப் கிடையாது அதுக்கு ஒரு மாவாக்கி அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்பமா அதே மாதிரி மீனை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாக அடித்து சுட்டு கொண்டு வரோம் ரெண்டு பீஸை அது மல்டிப்ளை ஆகணும்னா எப்படி ஆகும் நார்மல் வீட்டு வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இயற்கை விதிப்படி ஓகேவா அதே மாதிரி மீன் மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு இயற்கை விதிப்படி சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே செத்து போய் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய் வந்துருச்சு இப்போ இது மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு விதி இயற்கை விதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரூல் பண்ணால் தான் ஓவர் ரூல் பண்ணால் தான் இது நடக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிராக்கிள் அல்லது அற்புதம் அப்படின்னு சொல்கிறது தண்ணியில் நடக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவருடைய வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே கொண்டு போகும் அப்படிதானே கீழே கொண்டு போகும் இது இயற்கையாக கத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வச்சுருக்கிறதான விதி அப்ப இவர் தண்ணி மேல நடக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இவர் வச்சிருக்கிறதான அந்த விதி என்ன பண்றாரு இயற்கையின் விதிய அவர் மீறுறார் ஓவர் ரூல் பண்றாரு மீறுறாரு கிடையாது ஓவர் ரூல் பண்றாரு அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கிரிய பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன பண்றாரு நடக்கிறாரு அந்த ஜனங்க பாக்குறாங்க இது மிராக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்படி பல காரியம் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் அப்ப இதுதான் வந்து மிராக்கல் அப்படின்னு சொல்றதானே காரியம் சரி அடுத்தது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிப்ட் ஆஃப் ப்ராஃபசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தல் நான் முன்னாடி காமிச்ச உங்களுக்கு பேசியர் நாலாம் அதிகாரத்தில் பதிமூணாவது வருஷத்துக்கு போகும்போது அப்போஸ்தலர்கள் ஊழியம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வாரம் அடுத்தது தீர்க்க தரிசன தான் தீர்க்க தரிசன ஊழியம் அப்படின்னு சொல்றது ப்ராஃபட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வரமாக காணப்படுச்சு இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அப்போஸ்டலிக்
புரியுதா அந்த வரத்துனால கிரியே பண்ணுறது கிடையாது அவங்களுடைய அந்த மினிஸ்ட்ரியே வரம் தான் ஆயிடுச்சுனா புரியுதா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீர்த்ததர்ஷன வரத்தை உடையவன் அப்போ எபேசிய நாலு பதிமூணில் சொன்னதான ஒரு காரியம் வந்து இது கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக எப்பயும் முடிச்சுட்டா நீங்கள் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் மூணாம் வருஷத்துக்கு போனீங்கன்னா இதுல எப்படி இருக்கு பாருங்க பதினாலாம் அதிகார மூணாம் வருஷத்துல தீர்த்த தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாக்கத்தக்கதாக பேசுகிறான் நல்ல கவனிங்க இந்த வருஷத்தை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு என்னவா பக்தி விருத்தி அவன் உண்டு பண்ணணும் அவன் சொல்ற வார்த்தை அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா புத்தியை தரும் புத்தியை தருதுன்னா என்ன புத்தி மதி கிடையாது இது ஆக்சுவலா புத்தியை தெளிவிக்கும் ஏதாவது டவுட்ல இருந்திருப்போம் அந்த டவுட் என்ன பண்ணும் கிளியர் பண்ணும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறான் அப்ப இங்க சொல்றதான காரியம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஆறுதலை கொடுக்கும் பக்தி விருத்தியை கொடுக்கும் அல்லது ஏதாவது காரியத்தை நமக்கு தெளிவித்து கொடுக்கும் அப்படிதான் ஆனா அந்த ப்ராஃபிட் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றது இந்த மாதிரி காரியத்தையும் அவங்க பண்ணாங்க தாவி இப்படி பண்ணான்னா உனக்கு இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் என்ன பண்றான் அவங்க சொல்றான் சவுல குறிச்சி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்க போகுது ஆகாவுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நீ அவ்வளவுதான் உன்னுடைய சந்ததியே போய் இப்படி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராபர்ட்டிக்கல் மினிஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்க தான் போய் என்ன பண்ண முடியும் இந்த காரியத்தை சொல்ல முடியும் தீர்க்க தரிசனம் வர இருக்குன்றவங்க போயிட்டு அந்த காரியத்தை நேஷனுக்காகவும் இதுக்காகவும் என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா அப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா ஆறுதல் உண்டாகிறதுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறதுக்கு புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கான காரியத்தை தான் கிறிஸ்டன் பண்றாங்க இந்த இதுல ஸ்மால் மினிஸ்ட்ரி அந்த இதுல வந்து பண்றதான காரியம் ஆனால் ஒருத்தனுக்கு தனியாக தீர்க்க தரிசனம் மினிஸ்ட்ரின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனுக்கு பேசுவான் ஒரு தனியாக ஒருத்தனுக்கு பர்சனலாக காரியங்களை வந்து என்ன பண்ணுவான் பேசுவான் அப்படி இருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு புரியுதா அப்போ இது சொல்கிறதான வரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே கத்தர் கொடுக்குறதான நீங்கள் வாஞ்சித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதான ஒரு வரமாக அது காணப்படுது அப்படிங்களா ஏன்னா இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு பல எக்ஸாம்பிள் காண்பிக்க முடியும் ப்ராஃபர்டிக் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய காரியங்களை பார்க்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சொல்லலாம் இருக்கு சரி சரி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆவிகளை பகுத்தறியதான வரம் இது என்னது ஆவிகளை பகுத்தறியதான வரம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன ஆவி கிரியே பண்ணுது நேராக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆவிகளை பகுத்தறியதுன்னா என்ன ஆவி கிரியே பண்ணுதுன்றதை கண்டுபிடிக்காது உதாரணத்துக்கு அப்போ சில பதினாறு பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறி சொல்லுகிற ஆவி அப்படி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு போகையில் குறி சொல்லுகிற ஏவுகிற ஆவியை கொண்டிருந்து குறி சொல்லுகிறதுனால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவியை பகுத்தறிகிற வரம் இல்லாம இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இல்லையா இப்ப இந்த இந்த பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில இருந்ததுனால நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுவீங்க இது வந்து கத்தருடைய ஆவி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சபைக்குள்ள இருந்து சரியா வஞ்சிக்கிற ஆவியோடு இருந்து இப்படி குறி சொல்றதான ஆவியோடு கூட ஒருத்தி காணப்படுறா ஒருவன் காணப்படுறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் சொல்றதான சில காரியங்கள் சில காரியங்கள் என்ன நிறைய காரியங்கள் வந்து கரெக்டா இருக்கும் கரெக்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க புரியுதா அப்ப வந்து அநேக ஜனங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நம்ப முடியும் உண்மைதானே நம்ப முடியும் ஏன்னா அவன் வந்து பின்னாடி என்ன சொல்றா பாருங்க இப்படி அநேக நாள் செய்து கொண்டு வந்தா அவன் என்ன சொல்றா பதினேழு பாத்தீங்கன்னா பதினேழு எவ்வளவு அழகா அவர் பேச பாருங்க ஆவி அவள் பவுலையும் எங்களையும் பின்தொடர்ந்து வந்து இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு ஆமா நல்ல நல்ல ஒரு விசுவாசி கூட இப்படிப்பட்ட சாட்சிய சொல்ல மாட்டோம் அப்ப பவுல குறிச்சும் இந்த ஊழியக்காரர்களை குறிச்சும் அவ்வளவு அழகான ஒரு சாட்சிய இந்த அசுத்தாவி வந்து சொல்லு சரியா அப்ப இது வந்து வெளியில இருந்தா ஓகே உள்ளுக்குள்ள இருந்தா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜனங்க நிச்சயமாய் ஏமாந்து போவாங்க அப்ப இதை வந்து பகுத்தறியதான ஒரு வரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கத்தரோடைய வார்த்தைகள் விரோதமாய் வருதா இப்படி கரெக்டா சொல்லிச்சு இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தப்பா சொல்லிடும் அது இது அதே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இதால சரியா எப்படியா இருந்தாலும் கத்தருடைய வார்த்தையில அது வந்து தப்பா சொல்லும் அது கத்தருடைய வார்த்தையை புரட்டும் அது அதனுடைய வேலை அது சரி என்னைக்கும் 
அப்போ ஈஸியாக இந்த ஆவி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இந்த வரம் இருந்தால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது வந்து எந்த ஆவியை உடையவர்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஈவில் ஸ்பிரிட்டை குட் ஸ்பிரிட்டை மாத்திரம் கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட்டை மாத்திரம் ஜட்ஜ் பண்ணுறதான கிடையாது அப்போ ஆவிகளை பகுத்தறியறது அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ஒரு மனுஷனுடைய பிஹேவியர் இப்போ சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டீம் ஸ்பிரிட் அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த டீம் ஸ்பிரிட் இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக என்ன பண்ணால் அவங்க என்ன பண்ணுவான் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த யோகானும் யாக்கோபும் கத்தர் வந்து எருசுலேமுக்கு போகும்போது ஒரு இதை தாண்டி போகும்பொழுது அந்த கிராமத்தில் அவங்கள உள்ள விட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாம் வந்து எலியாவை போல மேலிருந்த அக்கினியை இறக்கி இவர்களை அழிச்சிருவோமா பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படிங்க அப்போ அப்போ ஏசு கிறிஸ்திரியும் பார்த்து அவங்கள என்ன பண்ணுவார் கடிந்து கொண்டு வார்த்தையை சொல்கிற சொல்லுவார் நீங்கள் என்ன ஆவியை உடையவர்கள் என்று அறியல புரியுது அவங்களுக்கு சில நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்பிரிட்டில் இருக்கிறீங்க அதனால் அசுத்தாவை பிடிச்சி அவங்க பேசலை நல்லா கவனிச்சு அவங்க அசுத்தாவை பிடிச்சி பேசலை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது புரியுதா ஒரு மனுஷனுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு ஒரு மனுஷனுடைய எண்ணஸ் இந்த எதுல போகுது அதை வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது என்ன ஆவி என்ன ஸ்பிரிட் உனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்குன்றதான அர்த்தம் கிடையாது காலை போய் குறிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் சும்மா அவன் வேறே ஆவியை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இல்லையா காலை போய் குறிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகணத்துல போகும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இவன் வேறே ஆவியை உடையவன் அப்படின்னா என்ன வித்தியாசமான இவன் கத்தர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறவன் கத்தருக்கு என்று நம்பிக்கையா ஓடுறவன் வைராக்கியமா இருக்கிறவன் அந்த அர்த்தத்துல என்ன பண்றாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு புரியுதா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த யோவான் பாத்தீங்கன்னா வருகிறவனாக எலியாவை குறிச்சு பேசியிருக்கு இல்லையா நீங்க நம்பக்கூடுமானா இவன் தான் அந்த எலியா எலியாவினுடைய ஆவி உடையவன் அப்ப என்ன அர்த்தம் எலியாவினுடைய ஆவி உனக்குள்ள வந்து இறங்கிருச்சோ எலியா வந்துட்டானோ அப்படி அர்த்தம் கிடையாது எலியா எப்படி பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய ஊழியத்துல எப்படி ஓடனான வைராக்கியமா அதை போல இவனுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான காரியத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஓடக்கூடியதான ஒரு ஸ்பிரிட் இவனுக்கு புரியுதா அவனுடைய ஸ்பிரிட் தான் அப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட் உடையவன் இவன் இப்ப இதை பகுத்தறியறது இந்த மனுஷன் எப்படி பாட்டவன் இவன் எப்படி பாட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகுத்தறியதுக்கான ஒரு ஒரு நாலேஜ கத்த கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஒரு கிஃப்ட் அது வந்து ஆவிகளை ஆஹ் அசுத்தாவிகளை நல்ல ஆவிகளை பகுத்தறிய மாதிரி கிடையாது ஒரு சாதாரண மனுஷன் இவன் இப்படிப்பட்டவன் இவன்ட்ட இதை கொடுத்தா இதை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க பாத்தீங்களா பகுத்தறிகிறாங்கல்ல அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு வரமாய் காணப்படுது ஒரு கிஃப்டாக அது காணப்படுது அடுத்தது பற்பல பாஷைகளை வேறொரு இவைகளை எல்லாம் அந்த ஓகே இதுலயே பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வருது பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறவன் இப்ப பற்பல பாஷை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல வந்து பல மீனிங்ல வந்து இது காணப்படுது எப்படி காணப்படும் பற்பல பாஷைகள் வெவ்வேறு வெவ்வேறு பாஷைங்க நவமான பாஷைகள் அந்நிய பாஷை எல்லாம் பல பேர் வந்து உண்டு சரியா அப்ப இந்த அந்நிய பாஷை பற்பல பாஷை நான் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பவுல் சொல்றாரு நான் தூதர் பாஷைகளை கூட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்றேன் தூதர் பாஷைகளை கூட பேசலாம் நான் தூதர் பாஷைகள் அவர் கீழே கொண்டு வந்து பேசும்போது யாருக்காவது பேசணும் இருக்குமா கிடையாது அப்ப இந்த பாஷைக பற்பல பாஷைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீ கடைசி வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்றாரு பாருங்களேன் இருபத்தி ஒன்பதுல இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பது எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்களை உடையவர்களா எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறார்களா எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணல அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு இந்த இடத்துல பப்ளிக்ல பேசுறதான அந்நிய பாஷை அப்படின்றது ஒரு காரியம் பிரைவேட்ல நம்ம பேசுறதான அந்நிய பாஷை இப்போ உதாரணத்துக்கு சர்ச்சில் அந்நிய பாஷை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சர்ச்சில் பேசுறதான அந்நிய பாஷை அப்படின்னு சொன்னால் அது எதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று அதை வியாக்கியானம் பண்ணி அதில் இருக்க ரகசியத்தை சொல்கிறதுக்காக பயன்படுறதா இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் லாங்குவேஜே தெரியாதான பட்சத்தில் என்ன பண்ணும் அந்நிய பாஷை கிரியை பண்ணி அது அவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறதுக்கு அப்படியான அந்நிய பாஷையாக இருக்கணும் புரியுதா அப்போ இங்கே அவர் சொல்கிறாரு எல்லாரும் பேசுகிறீங்களா எல்லாரும் பேசலையே அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்ட கிஃப்ட் எல்லாருக்கும் கிடையாது நான் சொன்னேன்ல சில கிஃப்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸாக சிலருக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க கத்தர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் மார்க் பதினாறு பதினேழு சொல்கிறதான அந்நிய பாஷைன்றது
நீ வாஞ்சிக்கல அப்படின்னு சொன்னா நீ வாஞ்சித்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது எதுக்கு அவர்களுடைய பக்தி விருத்திக்கு பிரயோஜனமானது பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா அழகா இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்நிய பாஷையை பேசுகிறவன் அவரோடு கூட ரகசியத்தை பேசுறான் மற்றவனுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அவனால புரியுதா அப்ப இது எதுக்கு பிரயோஜனம் பண்ணுவோம் அவனுடைய பக்தி விருத்திக்கு அவனுடைய பக்தி விருத்திக்கு அவன் வளர்றதுக்கு என்ன ஆகும் அது பிரயோஜனமா இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறதான காரியம் எதுக்கு நம்ம அறியாததான ஒரு பாஷைய பேசும் பொழுது அது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறதான ஒரு ஊழியமா அது மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா புரியுது நான் சொல்றது அப்ப அப்படி காணப்பட்டுச்சு அப்படிப்பட்டதான காரியம் பாத்தீங்கன்னா சபையில நடுவுல பேசும் பொழுது என்ன ஆகும் பிரயோஜனப்படும் வெளியில போய் பேசும் பொழுதும் என்ன ஆகும் அது பிரயோஜனப்படும் புரியுதா ஓகேவா இப்ப இப்ப இந்த இந்த ஜனங்களை பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இவங்க வரத்து எல்லாம் வளர்ந்துருந்தா இவ்வளவு காரியங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் அவங்களை குறிச்சு பார்த்தது ஆனா இங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல இருந்து பாக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் பக்கத்திலேயே போக முடியாது அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜனங்கள் வளர்ந்துருக்காங்க அதனாலதான் இந்த காரியங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசுறாரு அவர் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதல் அளிக்கப்படுது அப்படி சொன்னா வியாக்கியானம் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உடனே வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ஒருத்தர் மெசேஜ் கொடுக்கறாங்கன்னா பக்கத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொன்னா வேர்ட் பை வேர்டு சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படி கிடையாது வியாக்கியானம் இந்த அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு வார்த்தை உண்டு இன்டர்பிரிட் பண்றதும் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அர்த்தம்னா அவர் என்ன சொல்ல வரார்ன்ற கருத்தை என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க புரியுதா இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு பிக்சர் காண்பிக்குது அந்த பிக்சர் குறித்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்ப வியா வியாக்கியானம் பண்றவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பிக்சருடைய காரியத்தை இவர் இந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்லுவாரு இந்த இதுல இது இந்த கருத்தை இவர் இது கொண்டு வந்திருப்பார் அந்நிய பாஷையில அந்நிய பாஷை வியாக்கியானம் பண்றவர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த கருத்தை சொல்லுவாரு எப்படியே பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் அவர் சொல்றத என்ன பண்ண மாட்டாரு சொல்றது புரியுதா நான் சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு இப்ப ஓகே இப்ப போதிக்கிறவங்க ஒரு வசனத்தை எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு சென்டென்ஸா இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா வேர்ட் பை வேர்டு இவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மாட்டாங்க இன்டர்நெட் பண்ணுவாங்க இவர் என்ன சொல்ல வந்தார்ன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுடைய மொழியில இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா வியாக்கியானம் வியாக்கியானம் அதுதான் வியாக்கியானம் பண்றது ஓகே புரியுது வித்தியாசம் புரியுதா டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வியாக்கியானம் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா மூல மொழியில இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க தமிழ் மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க இப்ப நான் அந்த வசனம் எடுத்து வியாக்கியானம் பண்றேன்னா நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல அதை குறிச்சு என்ன பண்றேன் என்ன தாட் என்ன அர்த்தத்துல எழுதப்பட்டது விலைக்கு உங்களுக்கு காண்பிக்கிற அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வியாக்கியானம் சரியா ஓகே அடுத்தது அப்ப இந்த வேறொரு பாஷையை பேசுறது வியாக்கியானம் பண்றது ரெண்டு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது அழகா தீர்க்க தரிசன வரமா என்ன பண்ணும் கிரியை பண்ண ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவை பதினோராவது வருஷத்துல அழகா இருக்கு இவைகளை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே அவன் அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் இந்த வசனம் ஆவியானவர் நடப்பிக்கிறாரு ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த வசனத்துக்கும் முப்பத்தோராம் வசனத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இது ஒரு லைன்னா இது ஒரு லைன் முரண்படுறத போல காணப்படும் அது என்ன இருக்கு இப்படி இருக்க முக்கியமான வரங்களை நாடுகள் இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியும் அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து வரத்த நாடு அப்படின்னு சொல்றாரு முக்கியமான வரத்த நாடு வரத்து நீ தா நாடி கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு வாஞ்சி பெற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா இங்க சொல்றாரு ஆவியானவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அவருடைய சித்தத்தின்படி கொடுக்குற அவருடைய சித்தத்தின்படி கொடுத்தா நான் எப்படி எதுக்கு இஷ்டமானதை நான் கேட்க முடியும் அப்ப என்ன மீனிங் என்ன ஆயிடுச்சுலா இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி நீங்க சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அவன் அவனுடைய விருப்பம் வாஞ்சைய பாக்குறதான கத்தர் பாத்தீங்கன்னா தம்முடைய சித்தத்தின்படி அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குறார் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நீங்க வாஞ்சித்து தேடுங்க தாகம் உள்ளவனுக்கு தண்ணீரை நான் ஊற்றுவேன் புரியுதா மனசுமான யாவர் மேல நாவிய ஊற்றுவோம் சொல்றாரு தாகம் உள்ளவன் மேல சொல்ற இல்லையா நீங்க தாகமா இருக்கிறவங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஊற்றுறதுக்கு அவர் ரெடி ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாஞ்சித்து கேட்கிறவங்களுக்கு தம்முடைய சித்தத்தை படி அவர் கொடுக்குறாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இப்படிதான் நீங்க சேர்ப்பீங்க இப்ப போல் என்ன சொல்றாரு ஒண்ணு இல்ல அவரு தான் கொடுக்குற தம்முடைய இஷ்டப்படி கொடுக்குறாரு ஆனா பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இஷ்டப்படி கொடுக்குறாரு ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அற
சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவம் இருக்கிறார் என்ன தெரியுமா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காரியம் நான் வந்து மூணு இடத்துல வந்து மூணு சாப்டர்ஸில் ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா எங்கெங்க ஒன்று நமக்கு ஒன்று குறைஞ்ச பன்னெண்டு படிக்கிறது நல்லா தெரியும் இன்னொன்று பேசிய நான்காம் அதிகம் அந்த மினிஸ்ட்ரியே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் மினிஸ்ட்ரி பாஸ்டல் மினிஸ்ட்ரி இதுன்னு இருக்கும் இல்லையா அப்போ எபேசிய நான்காம் அதிகாரத்தில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் மூணு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொன்னால் மூணு இடத்துலையும் இந்த சரீரத்தை குறித்து என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிற அந்த வரங்களை குறிச்செல்லாம் பேசுகிற இடத்துல அந்த சரீரத்தை கனெக்ட் பண்ணி தான் பேசுகிறார் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்குள்ளாக வைக்கப்படுறது தான் இந்த வரம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலை தான் அப்போ கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் அவருக்காக தான் இந்த ஊழியங்கள் அவருக்காக தான் இது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இடத்துலையுமே கொண்டு வர்றாரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது இந்த இடத்துல இன்னும் அழகாக வந்து என்ன பண்ணுவாரு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் எப்படின்னா சரீரம் ஒன்று தான் அதற்கு அவயவங்கள் அநேகம் ஒரு சரீரத்தின் அவயங்கள்லாம் அநேகமாக இருந்தும் சரீரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரமாகவே கிறிஸ்துவும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார் பன்னெண்டாவது வசனம் பதிமூணாம் வசனம் நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் அப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஞான ஸ்நானத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச என்னென்ன ஞானஸ்நானம் இருக்கு வேதத்துல என்னென்ன ஞானஸ்நானம் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு ஆமா தண்ணியில மொழி இருக்கிற ஞானஸ்நானம் மார்க் பதினாறு பதினாறுல ஞானஸ்நானம் இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியினாலே பெருகிறதான ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போஸ்துல ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நீங்க அதை பார்ப்பீங்க நான் உங்களுக்கு வாக்கு தப்பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இப்ப இங்க காத்துருங்க யோவான் உங்களுக்கு இப்படி ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் ஆனா நீங்களோ பரிசுத்த ஆவினா ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் அப்படி அப்ப ஆவியினால கொடுக்கறதான ஞானஸ்நானம் ஆனா ஞானஸ்நானம்ன்றது ஒண்ணுதான் ஆக்சுவலா அது எந்த ஞானஸ்நானத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா வேதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்நானங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் சரியா எங்க இருக்கும் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரத்துல நினைக்கிறேன் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த எந்த ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சாட்சியாக எடுக்கிறதான ஞானஸ்நானம் அடுத்து ஆவியினாலே நம்ம பெருகிறதான ஞானஸ்நானம் ஆக்சுவலா ஞானஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்னதான் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எபிஎஸ்சி நாலாம் மதியாத்து போனீங்கன்னா ஒரே ஞானஸ்நானமும் ஒரே கர்த்தரும் ஒரே தேவனும் ஒரே விசுவாசம் ஞானஸ்நானம்னா ஒண்ணுதான் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க வைக்கப்படுறதா ஆக்சுவலா ஞானஸ்நானம் புரியுதா இப்ப இங்க சொல்லப்படுறதா ஞானஸ்நானம் நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வைக்கப்படுறதை தான் குறிக்குது கிறிஸ்துவுக்குள்ளவாக்க நாம் வைக்கப்பட்டோம் தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் எங்க இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரோமர் வரும்போது படிச்சிருக்கோம் எப்படி இதுல தாகம் தீர்க்கப்பட்டது சொல்லல ரோமர் ஆறுல ஞான ஸ்நானம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ரோமர் ஆறு மூணு பாருங்க மறுபடியும் ஒப்பாக நீ எழுந்திருக்கிறீங்க அப்ப ரோமர் ஆறு மூணு சொல்றதான காரியத்தை தான் இங்க சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு ஒரே ஆவியினால தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் ஒரே ஆவி தான் சீல் பண்ணிருக்காரு என்னது முத்திரை நமக்கு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அந்த ஞான ஸ்நானத்தை அது குறிக்குது அப்புறம் பதினாலாவது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா சரீரமும் ஒரே அவயவம் ஆயிராமல் பதினாலு நாம் யூதராயின் இதெல்லாம் இப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவினாலே ஒரே நான் சொன்னோம் சாரி பதினாலு சரீரமும் ஒரே அவயவம் ஆயிராமல் அநேக அவயவங்களாய் இருக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுதான் நான் சொன்னேன் ரொம்ப ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது அப்படின்னு சொல்ல
நம்முடைய சரீரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பல செல் நம்முடைய உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி தந்தனையாக பார்க்காம நமக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அநேக செல்ஸ் வந்து காணப்படுது இப்போ இப்போ கைக்கு இப்போ இருதயத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தனியான செல்ஸ் பிளட்டு அப்படின்னு சொன்னால் பிளட்டுக்கு தனியான செல்லுங்க அணுக்கள் புரியுதா இந்த அணு வேற அந்த அணு வேற இப்படி பல அணுக்கள் சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யுது ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காரியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கள் எல்லாம் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வேலைகள் அது செய்யணும் ஒற்றுமையாக செய்யணும் அது ஒற்றுமையாக நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா சரீரத்துக்குள்ளார பிரச்சனைங்க வியாதிங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னு பல கோடி கணக்கான பில்லியன் சொல்கிறாங்க பல கோடி கணக்கான செல் நம்முடைய சரீரத்தில் காணப்பட்டாலும் அது வித்தியாசமான செல்களாக காணப்பட்டாலும் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் தான் நம்முடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியமாக ஆமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் புரியுதா அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வரங்கள் வித்தியாசமாக காணப்பட்டாலும் இவ்வளோ மினிஸ்ட்ரிஸ் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா இயர்ந்து எல்லாம் தனித்தனி வித்தியாசம் தனித்தனி ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்பட்டால் தான் அந்த சபையாகிய சரீரம் எப்படி இருக்குமா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கத்தர் மகிமைப்படுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கா கிடையாது இல்லையா அநேக நேரத்தில் அப்படி கிடையாது ஆனால் இப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்கு தான் வரங்களை வந்து கத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கால் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதான ஒரு இதுதான் கால் இல்லைனா நடக்க முடியாது ஆனால் கை செய்கிற வேலையை கால் செய்ய முடியாது அதனால் கால் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நாலு கால் எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சா எப்படி இருக்கும் இல்லை நாலு கை எனக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரீரத்தினுடைய அவையம் இப்படி நீ மரங்களில் யோசித்து பாருங்களேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வரம் வந்து சில வரம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான வரமாக என்ன பண்ணும் ஸ்பெஷலான வரமாக தோணும் நமக்கு இல்லையா உண்மையாக கூட இருக்கும் ஆனால் எப்படி அந்த வரம் முக்கியமோ அதே மாதிரி சாதாரணமாக தோன்றுகிறதான ஒரு வரமும் சரீரத்தில் அதுவே சபையில் ரொம்ப முக்கியமாக காணப்படுது எல்லாமே அப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் மோசமாக இருக்கும் ஒரு எவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்காங்க சூசியஸ் ஊழி இதுக்கு போகிறாங்க எல்லாமே சூசியஷராக இருந்தால் அவங்க சூசியஸ் ஊழியன் சொல்லி கொண்டு வர்றவங்கள யார் உபதேசித்து நடத்துவா சொல்லுறது புரியுதா அப்போ எல்லாரும் சூசியஸ் எல்லாரும் போதகராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க யார் போய் சூசியஸ் ஊழியம் பண்ணி கொண்டு வர்றது யார் வந்து சபையில் மற்ற வேலைகளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வருது அப்போ எப்படி ஒவ்வொரு ஊழியமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்று விசேஷமானது சாதாரணமாக இருக்கிறதான ஊழியம் அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா சரீர அவயத்தை கம்பேர் பண்ணி அவர் வந்து கொண்டு வர்றார் இப்போ பதினஞ்சு பதினாறு பாருங்களேன் காலானது நான் கையா இராதபடினாலே நான் சரீரத்தின் அவயவம் அல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயவமாய் இராதோ காதானது நான் கண்ணா இராதபடினாலே நான் சரீரத்தின் அவயவம் அல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயவமாய் இராதோ இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு இந்த சாதாரணமாக தோன்றுகிறதான அந்த ஊழியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா வரங்கள் இருக்குது பார்த்தியா அப்படிப்பட்டவங்க அற்பமாக உங்களை நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க என்ன சொல்ல காலானது நான் கையா இப்போ கையை விட காலை விட கையை ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலாக அப்போ கால் சொல்லக்கூடாது நான் கையா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலு சொல்லக்கூடாதான் உனக்கு கொடுத்துருக்க ஊழியம் உனக்கு ஸ்பெஷலான ஊழியம் நீ அப்படி சொல்லாத கண்ணானது ஸ்பெஷல் தான் அதுக்காக நான் காதா இல்லை அப்படின்ட்டு அது சொல்லக்கூடாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கையா இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடாது அப்போ லீஸ்டாக காணப்படுற அற்பமாய் காணப்படுற ஊழியம் வரம் காணப்பட்டாலும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அதை அற்பமாக என்ன பண்ணக்கூடாதான் என்னக்கூடாது அவங்க ஊழியம் இல்லை அப்படின்னா சபை என்ன பண்ணாது ஓடாது ஓடாது எல்லாம் வந்து இதாக இருந்தால் தான் சபை ஹெல்த்தியாக இருக்கும் எப்படி சரீரம் ஹெல்த்தியாக இருக்கோ அப்படி சபை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பதினேழாவது வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் அவங்க தான் சொன்னேன் இது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஓம் அப்படின்ட்டு சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் செவி எங்கே அது முழுவதும் செவியானால் மோப்பம் எங்கே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களே யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுமையாக இருக்கும் ஒரு பெரிய கண்ணு மாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அறுவறுப்பாக இருக்கும் கண்ணு ரொம்ப அழகு தான் சரீரம் முழுசும் ஒரு கண்ணாக இருந்ததுன்னா வெறும் காது மட்டும் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் பாதுகாங்க அப்போ சாதாரணமாக அற்பமாய் தோன்றதெல்லாம் சரீரத்தில் இருந்தால் தான் அது சரீரம் அல்லையா அப்படி காணப்படுது அப்போ பதினெட்டு பதினெட்டு தேவன் தமது சித்தத்தின் படியே படி அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார் அவை எல்லாம் ஒரே அவயவமாக இருந்தால் சரீரம்னே அதை சொல்ல முடியாது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததுன்னா அது வந்து சரீரம் கிடையாது இல்லையா வெறும் காதல்னு சொல்லிட்டு போனாங்க
தலையானது கால்களை நோக்கி நீங்கள் எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்ல கூடாது ஒரு பெரிய ஊழியக்கார ஒரு சின்ன ஊழியக்காரனை பார்த்து உன்னுடைய ஊழியம் வந்து அற்பமானது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்ல விடாது அற்பம்னு நினைக்கவே கூடாது ஆக்சுவலா அப்படி இருந்ததுன்னா என்னது அது ஒரு சபையினுடைய ஊழியம் கிடையாது யார் நடத்தல தலை வந்து நடத்தலன்னு அர்த்தம் இவங்க வந்து தனித்தனியா செயல்பட தொடங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது அர்த்தமாய் காணப்படுது இருபத்தி ரெண்டு சரீர அவயவங்களில் பலவீனமாய் காண பலவீனம் உள்ளவைகளை காணப்படுகிறவளே மிகவும் வேண்டியதா எது பலவீனமா காணப்படுது அப்படின்னு அது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்பவும் அவசியமா காணப்படுது இப்போ ஒரு பைலான் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா வெயிட் லிஃப்ட் இருக்காருனா அவருக்கு கை ஆம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் வயிறு பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா தான் இருக்கும் இப்ப வயிறு இல்லைன்னா அது சாப்பிட்டு இங்க எல்லாம் போகுமா ஸ்ட்ரென்த் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா காணப்படுற வயிறு பலவீனமான ஒரு குத்துவிட்டா வயிறு தாங்க முடியாது கையில எவ்வளவு குத்துனாலும் அவரு தாங்குவாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ராங் வயிறு வந்து பலவீனமானது ஆனா இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறது எங்க இருக்கு பலவீனமான பகுதியில இருந்தா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அங்க போகும் அப்படிதான் நீ பலவீனம் நினைக்கிறது பார்த்த அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் ஆக்சுவலி பலனை உனக்கு கொடுக்கும் அப்ப அப்போஸ்டல்ஸா இருக்கலாம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறதான அந்த ஊழியங்கள்லாம் இல்லைன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது எல்லா வேலையும் அவங்களால பண்ண முடியாது காரியத்தை நடப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தது இருபத்தி மூணு மேலும் சரீர அவயவங்கள் எல்லாம் கனவீனமாய் காணப்படுகிறவர்களுக்கே அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம் நம்மில் லட்சணம் இல்லாதவைகளே அதிக அலங்காரம் அலங்காரம் பெறும் நமக்கு கால் கை ரெண்டுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்கானதான புரியுது ஆனால் இந்த நகத்தை மாத்திரம் தனியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நகம் ஏதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது கையை பொறுத்தவரை இது சாதாரண ஒரு காரியம் வளரும் வெட்டி போட்டுருவோம் கால் நகமும் அப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம் வெட்டி போடுவோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நெல் பாலிஷ்லாம் அடிச்சுக்குவாங்க இது நீங்கள் அடிக்க மாட்டீங்க தேடி அடிச்சுக்குவாங்க அதை விடுங்க பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நகம் வந்து அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இந்த நகம் அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நகம் தானே சாதாரண நகம் தானே அடிபட்டு அடிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி விடுமா நம்ம அப்ப கனவீனமாய் காணப்படுறது பாத்தீங்கன்னா அதிக கனத்தை கொடுப்பீங்க நீங்க இப்படி போய் இடிச்சு பாத்துக்கீங்களா சுண்டு வரல அப்படி ஒரு அடி விழுந்துருக்கா ஏன் நீ வந்து போய் இடிச்சு நம்ம ஏதாவது திட்டுவோமா என்ன பண்ணும் உடனே கை போய் அதை அழுத்தி கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து போய் ஹெல்ப் பண்ணும் அது வலியை வந்து ஆற்றும் பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்ப நம்ம சரீரத்துல ஏதாவது அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடனே மற்றவையும் என்ன பண்ணுது ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணுது கனவீனமா காணப்படுறதா அற்பமா காணப்படுறதா இருக்கும் ஒன்றுக்கு பார்த்து ஒன்று கட்டி விழுந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓடி வந்து ஹெல்ப் பண்ண வருது ஒரு பல்லு தானே அது பண்ணால் வலிச்சா வலிச்சுட்டு போகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி பாரு அது என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தலை வலிக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர தொடங்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜுரம் வரும் விட்டிங்கன்னா ஒரு பல்லு தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சாதாரணமாக இருந்தாலும் அது வந்து பாதிக்கப்படும் பொழுது அது முழு சரீரத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படி சொல்கிறாரு சாதாரணமாக நமக்கு தெரிஞ்சதான காரியம் தெரிஞ்சு அவர் பேசுகிறாரு அப்ப நம்ம அற்பமாய் தோன்றதான சாதாரணதான ஒரு விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபையினுடைய ஊழியங்கள்ல சிலது அற்பமாய் நீ என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன பண்ணும் பெரிய ஊழியத்தை கடைசியில கொண்டு வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னா சபையே அது பாதிக்கும் அப்படி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போறாரு அவரு சரி அவ்வளவுதான் அப்புறம் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா முடிச்சுமா இன்னும் இருபத்தி எட்டு பாத்தீங்கன்னா தேவனானவ சபையில முதலாவது அப்போஸ்தலரையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதைகளையும் பின்பு அற்புதங்களையும் குணமாக்கும் வரங்களையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாரு அவர் இங்கேருந்து மூணு இங்கே மேலே சொன்னதான வரங்கள்லேருந்து ஒரு மூணு எடுக்கிறாரு எபிசியர்லேருந்து ஒரு மூணு எடுக்கிறாரு ரோமன்ஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு எடுக்கிறாரு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து என்ன பாயிண்ட்டை சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு வரைமுறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு முதலாவது அதெல்லாம் சொல்கிறாரு முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போஸ்தலர்களில் கத்தர் வச்சாங்க ரெண்டாவது தீர்க்க தரிசியில் வச்சாங்க மூன்றாவது போதகர்களை வச்சாங்க பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்குறாங்க இப்படி இப்படி ஆளுகைகளையும் பலவித பாஷைகளையும் என்ன பண்ணார் கத்த ஏற்படுத்தினார் அப்படி வந்து சொல்லிட்டு போறாரு அப்ப என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சபையில வந்து ஒரு ஒழுங்கு ஒரு அதிகாரத்தினுடைய வரைமுறை எப்படி காணப்படுது அப்படி சொல்றாரு அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இவங்க மேல இருக்கவங்க மற்றவங்களை கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள இது பண்ணுவாங்க அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கத்த சொல்றாங்க நீங்க வந்து புற ஜாதிகளை போல அல்லது கத்திர எறியாத ஜனங்களை போல இருமாப்பாய் நீங்க என்ன
ஏன் எப்போஸ்டல் சுமதலை வைக்கிறாரு நான் முன்னாடி சொன்னது போல அப்போஸ்டல்கள் தீர்க்கு தரிசிகளுடைய உபதேசங்கள் மேலே சபை என்ன பண்ணுது கட்டப்படுது அது மாத்திரம் கிடையாது அப்போஸ்டலர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய டெசிஷன் தான் பயனலாக இருக்கும் அவங்களுடைய போதனைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி தான் அப்படி சொல்லுவாங்க புரியுது இப்படி தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கத்த இடத்துலேருந்து காரியத்தை பெற்றவங்க பேசுகிறாங்க உதாரணத்தில் நான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும் அப்போ சொல்ல பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்படி தான் நீங்கள் இதுக்கு மேலே எதையும் செய்யாதுங்க ரத்தத்துக்கு நெருக்குன்றது இது இது இதெல்லாம் தவிர நீங்கள் யாரும் புரஜாதிகளுக்கு மற்ற காரியத்தை திணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கமாண்டு கமாண்டு யார் கொடுக்க முடியும் கத்தர் தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ கத்தர் வந்து நேராக கமாண்டை பெற்று ஜனங்களுக்கு கொடுக்குறதான சேனங்க அவங்களுடைய டீச்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் போல்டாக இருக்கும் இப்படி தான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க எதிர்த்து பேசக்கூடியதான காரியத்தில் அது இருக்காது அதுதான் அப்போஸ்டல் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்றது அப்போ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அப்போஸ்டலர் என்னது அனுப்பப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்னது அது பேசுக்கு சொல்ல முடியுது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் வரும் அப்போஸ்டலர் திருக்கதரிசி சுவிசேஷகர் போதகர் போதகர்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பாஸ்டர்னா என்ன இப்போ இங்கிலீஷில் போதகர்ன்ற ஒரு டாஸ்க் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ பாஸ்டர்னா என்ன அர்த்தம் பாஸ்டர்னா என்ன மீனிங்க பாஸ்டர் தமிழ் என்ன சொல்றீங்க பாஸ்டர்னா எப்படி கரெக்டு பாஸ்டர்னா மேய்ப்பர் ஆக்சுவலா போதகர் கிடையாது போதகரும் உபதேசியாரும் சேம் உபதேசிக்கிறவர் போதிக்கிறவர் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் சொல்லுவாங்க சரியா டீச்சர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டையுமே ஆனா பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா மேய்க்கிறவர் சபைய மேய்க்கிறவர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேய்ப்பர்னா என்ன அர்த்தம் ஆடுகள் எல்லாம் மேய்க்கிறவர் ஆடுகளை பராமரிக்கிறவர் அப்ப மேய்ப்பர் போதிக்க மாட்டாரா போதிப்பாரு மேய்ப்பர் பாத்தீங்கன்னா அப்போஸ்டலா இருப்பாரு தீர்க்க தரிசியாவும் இருப்பாரு அவரு பட் மேய்ப்பர் என்ற ஊழியனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய சபையினுடைய ஜனங்களை பராமரிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம வந்து பாஸ்டர்னா தமிழ்ல எப்படி எடுப்போம் நம்ம போதகர் சொல்லுவோம் கிடையாது போதகர் கிடையாது மேய்ப்பர் தான் கரெக்டான வார்த்தை கண்காணின்னு சொல்லலாம் மேய்ப்பர்னு சொல்லலாம் புரியுதா அப்ப இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறதான அர்த்தம் அதுதான் இப்ப ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஊழியத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் அநேக நேரத்துல உபதேசிச்சாரு தான் இருக்கும் உபதேசம் பண்ணினார் உபதேசம் பண்ணினார் பவருடைய ஊழியத்துல வந்து உபதேசித்தான் அப்படிதான் டீச்சர் நான் சொல்லுங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே பாஸ்டர் பாஸ்டர் தான் அர்த்தம் என்னன்னா மேய்பர் சரியா இங்கிலீஷ்ல அதோடைய மீனிங் தான் பாஸ்டர்னா அதாவது பாஸ்டர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் விடுறாங்க பாஸ்டர்ஸ்னா என்னது புல்லுள்ள இடங்களிலே என்னை மேய்க்கிறா சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஆடுகளை புல்லுள்ள இடங்களுக்கு கொண்டு போய் விடுறவர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷெப்பர்டு மேய்ப்பன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்டதான ஆகாரத்தை கொடுக்குறவர் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாரு அவர் போதிக்கிறாருனு அர்த்தம் தானே போதிக்கிறாரு உபதேசிக்கிறாரு உபதேசிக்கிறாரு அப்படி தானே அர்த்தம் இல்ல நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது தமிழ்ல சொல்றது வித்தியாசம் வரும் அதனாலதான் நான் கேட்டேன் ஏன்னா நீங்க பாஸ்டர் சொல்லும் போது தமிழ்ல போதகன் சொல்லுவீங்க கிடையாது இங்கிலீஷ்ல சொல்ற பாஸ்டர்ன்றது மெய்ப்பன குறிக்குது ஷெப்பர்ட் ஷெப்பர்ட குறிக்குது ஆக்சுவலா சரியா தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார் ஹலவையா இப்போ போன வாரத்தில் நம்ம பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்ததான முக்கியமாக வரங்களை குறித்து இல்லையா வரங்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த வரங்களை நான் சொன்னேன் இந்த இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரங்களிலேருந்து சில எங்கெங்கெல்லாம் வரங்கள் இருக்கு வேற சொல்ல முடியுமா எங்கெங்கெல்லாம் வரங்கள் இருக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சில இடத்துல காணப்படும் சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வரங்களை குறித்து தான் சொல்லியிருக்கு அந்த காரியங்களையும் பார்த்தோம் இல்லையா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலேருந்து ஒரு ஒன்பது வரங்களை குறித்து பேசுகிறாரு அடுத்தது எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூணுல 
இல்ல எட்டுல இருந்து வரும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேல இருந்து படிச்சாதான் அது வரங்கள்னு தெரியும் அது ஆறாவது வருஷத்துல இருந்து வெவ்வேறான வரங்கள் உடையவர்களானபடினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு ஊழியன் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் அப்ப இந்த ஊழியன் செய்யறனா என்னன்ட்டு அப்புறம் சொல்றேன்னு நான் சொன்ன உங்களுக்கு அதை நம்ம கவர் பண்ணுவோம் அதுல போதிக்கிறவன் போதிக்க புத்தி சொல்லுகிறவன் அப்ப இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஊழியன் சொல்றாரு பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் கொடுக்கணும் அப்புறம் முதலாளி ஆனவன் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறான் அப்ப அது கூட ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்றாரு இறக்கம் செய்கிறவன் அப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வரங்களை குறிச்சு பேசுறாரு அப்ப அங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டது மாத்திரம் கிடையாது இவைகளும் வந்து அஹ் வரங்கள் தான் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப இங்க இருக்கிறது எபிசியூர்ல இருக்கிறது அஹ் ஒண்ணு குறைஞ்ச பன்னெண்டுல எட்டுல இருந்து வர்றதான வரங்கள் சிலதெல்லாம் எடுத்துதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றதுக்காக வர்றாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா சபையில முதலாவது அப்போஸ்தர்களை ஏற்படுத்தினா ரெண்டாவது இதுல இந்த முதலாவது அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டரை கொண்டு வர்றதுனால முதலாவது அப்போஸ்தலையும் ரெண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் மாளிகைகளையும் அப்படி ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப ஏன் முதலாவது இந்த அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சரி அப்போஸ்தலர்னா முதலாவது என்ன அர்த்தம் மீனிங் என்ன அப்போஸ்தலர்கள் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்படுகிறவர்கள் அப்படி சொல்லி அர்த்தம் சரியா அப்புறம் அடுத்தது நீங்க சொன்னதே போல சபைய வந்து ஸ்தாபிக்கிறவங்க சரி அப்போஸ்தலருடைய முக்கியமான சில குணாதிசயங்களுக்கு வந்துடும் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்கள இது பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ லூக்கு ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணு எடுக்கலாம் வேணாம் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லி தெரிந்து கொண்டு அவங்களுக்கு அப்போஸ்தலர் பேர் வைப்பார் பன்னெண்டு பேர் மாத்திரம் அவ்வளோ சீச்சர்களில் பன்னெண்டு பேரை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டு அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ அப்போஸ்தலுடைய ரெண்டு முக்கியமான குணம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குறுந்தியர் போனீங்கன்னா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வருஷத்தில் அடையாளம் முக்கியமான ஒரு காரியம் சொல்றாரு என்ன அதிசயங்களோடும் அற்புதங்களோடும் வல்லமையோடும் உங்களுக்குள்ள இப்ப நம்ம பல கிப்ட் பார்த்தோம்ல இங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல சில கிப்ட் எல்லாம் பாக்குறோம் ஒன்பது கிப்ட் முக்கியமா பாக்குறோம் கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படிச்சதான இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் காணப்படுறதான அதுவும் கிஃப்ட் தான் அப்போஸ்தலர் அப்படின்றதே ஒரு கிஃப்ட் ஆக்சுவலாக தெற்கு தரிசி அப்படின்றது ஒரு கிஃப்ட் இப்படி பல காரியங்கள் சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ இந்த அப்போஸ்தலர்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அற்புதங்களை செய்கிறதான அந்த இருக்கிற வருஷம் பத்தாவது வருஷம் இல்லையா வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் அப்படி இருக்குல்ல இந்த இந்த கிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அப்போ அப்போஸ்தலருக்கு காணப்பட்டுச்சு அப்படி சொல்கிறாரு ஏன்னா ஏன்னா தன்னை அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஜனங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காண்பிக்கும் பொழுது தான் அந்த காரியத்தை சொல்கிறாரு அப்போஸ்தலனுக்குரிய நம்ம முன்னாடி சொன்னதை போல் பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டில் வைக்காமல் ஒரு செகண்ட் சிட்டிஸனை போல் தான் இவங்க ட்ரீட் பண்ணுறாங்க மற்ற அப்போஸ்தலர்களை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாமல் அந்த லெவலில் வைக்கிறாங்க நிறைய வசனங்கள் இருக்குது அதுக்கு அப்போ அப்படி தான் இந்த வசனமும் அப்போஸ்தலருக்குரிய அடையாளங்கள் எல்லா விதமான பொறுமையோடும் அதிசயங்களோடும் அற்புதங்களோடும் வல்லமையோடும் உங்களுக்குள்ளே நடப்பிக்கப்பட்டது அப்போ அதிசயம் உள்ள நிச்சயமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியில் அவங்களுடைய ஊழியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பாட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இன்னொரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அப்போஸ்தலர்களுடைய முக்கியமானது நீங்கள் சொன்னதை போல் அவர்களுடைய உபதேசங்களின் மேலே சபை வந்து கட்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எபிசியில் பார்க்குறோம்ல அப்போ இப்போ இருக்கிறதான மிஷினரிஸ் இருக்காங்களே சில மிஷினரிஸ்னுடைய வேலை என்ன ஆக்சுவலா மிஷினரிஸ்டுடைய மெயினான வேலைகள் என்ன தெரியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறது ஆ சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்க வந்த பிறகு சபை என்ன பண்றது ஏற்படுத்துறது நிறுவறது அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா 
அப்படியே நிறுவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தடுத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு அம்சங்கள் ஒன்று அவர்களுடைய ஊழியம் வந்து அற்புதங்கள் நிறைந்ததான ஊழியமாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது நான் வந்து கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ் தலைன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்ததுனால அற்புதங்கள் நிறைந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சபையை வந்து அவங்க நிறுவுறவர்களாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க காணப்பட்டாங்க இது வந்து ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் தலைவர்களுடைய ஊழியத்தில் வந்து காணப்பட்டதான காரியம் சரி அடுத்தது தீர்க்க தரிசிகள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து முதலாவதுன்னு சொல்கிறாரு பல விஷயம் உண்டு நீங்கள் சொன்னதை போல அப்போ தலைவர்கள் தீர்க்க தரிசிகளுடைய உபதேசங்களின் மேலே சபை கட்டப்பட்டுச்சு கிறிஸ்து மூலை கல் ஆனால் இவங்களுடைய உபதேசங்கள் மேலே சபை எலும்புச்சின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அது ஒரு முக்கியமான தேசனு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுடைய உபதேசங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போல்டு உபதேசமாக இருக்கும் அடுத்தது இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இப்போ இப்போ சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடியிலே சில நேரத்தில் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து ஷியோராக தெரியல அப்படி சொல்ல முடியுது இல்லையா நான் என்னால் ஏன்னா என்னால் ஷியோராக சொல்ல முடியாது பிரசங்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காரியத்தை பார்ப்பீங்க குறிப்பிட்டதான ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்க்கும்போது இது வந்து இப்படி இருக்கலாம் இதனால் இப்படி பேசியிருக்கலாம் அப்படின்றது சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அப்போ சொல்லுடைய உபதேசங்கள்னு வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா டாக்டரின்ஸ் வரும்பொழுது அது வந்து டெஃபினட்டாக போல்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் போன வாரத்தில் அப்போ சில பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம் இல்லையா அது எடுங்க பதினஞ்சு இருபதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மற்ற டீச்சர்ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஒரு போ ஒரு ஒரு போதகர் ஒரு உபதேசியார் வந்து இப்படி சொல்ல முடியாது நான் இப்படி வந்து டிசைட் பண்ணுறேன் தீர்மானிக்கிறேன் புரியுதா சொல்ல வரது புரியுதா இப்போ இப்படி தான் டாக்டரின்ஸ்னு சொல்லும் போது ஏன்னா டாக்டரின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க கர்த்தட்டு வந்து வாங்கி அப்படியே சொல்கிறதான காரியம் பிரசங்கம் பண்ணுறவங்க போதகர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டாக்டரின்ஸ் வந்து எடுத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரீச் பண்ணுவாங்க அல்லது டீச் பண்ணுவாங்க புரியுதா அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சபையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தில் ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க டிசைடிங் அத்தாரிட்டி புரியுதா அப்போ அதனால தான் சொல்கிறாரு கர்த்தர் முதலாவது போதகர்கள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆனால் அப்போ ஆதியில் பார்த்திங்கன்னா சபை தொடங்கப்பட்ட நாட்கள் இப்படி ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துச்சு என்ன சந்தேகம் புறை ஜாதிகள் வந்து விருத்த சேதனம் பண்ணுறதுக்கு கம்பல் பண்ணலாமா அவங்கள அப்படின்றதான ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்துச்சு பதினஞ்சாம் மதியான ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா இது ரட்சிப்புக்கான காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூதர்கள் போதிச்சதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ சிலர் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க நோ அவங்கள என்ன பண்ணாத கம்பேர் பண்ணாத இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் என்ன பண்ணுறேன் நான் அவங்களுக்கு வைக்கிறேன் நான் இதை வந்து தீர்மானிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நிச்சயமாக தேவனுடைய ஆலோசனையை கேட்டிருப்பாங்க சரியா அப்போ இப்படி தான் அவங்களுடைய உபதேசங்கள் வந்து காணப்படும் அடுத்தது நான் சொன்னதை போல் எவேசி ரெண்டு இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய உபதேசங்கள் மேலே சபை கட்டப்படுது அப்படின்றதான பாயிண்ட் வருது ஆமாம் அப்போ இதுதான் முக்கியமான காரியம் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு இவர் பால் பவுல் எடுத்து சொல்லும் போது இவ்வளோ வரங்கள் காணப்படுச்சு இதுலேருந்து ஒரு மூணு வரம் ரோமர்லேருந்து ஒரு மூணு வரத்தை எடுத்து பேசுகிறாரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எபிசியர்லேருந்து ஒரு மூணு வரத்தை பார்த்து சில லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே சொல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆர்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சபை ஒழுங்கு காணப்படுது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் இதுதான் அப்போ சிலர் முதலாவது சொல்கிறதான காரியம் அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கியமான ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்கிறாரு தீர்க்க தரிசிகளுடைய ஊழியம் இப்போ நான் போன வாரம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசினுடைய ஊழியம் வந்து வேறு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறதான வாரம் அப்படின்றது வேறு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா எதுவும் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இப்போ எப்படி அப்போஸ்டலர்களுடைய ஊழியம் அப்போஸ்டல் ஆஃபீஸ்ன்றது செப்பரேட் அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரி அப்போஸ்டல் மினிஸ்ட்ரி தனி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசினுடைய மினிஸ்ட்ரின்றது தனி சரியா அப்போ அந்த தீர்க்க தரிசி தான் சொல்லுது தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவங்கள சொல்லலை தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவங்க நூறு பேர்னா நூறு பேர் கூட இருப்பாங்க சபையில் புரியுதா அவங்க எல்லாருமே தீர்க்க தரிசிகள் கிடையாது தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவங்க எப்படி அந்நிய பாஷை நம்ம போன வாரம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா அந்நிய பாஷையினுடைய வரத்தை உடையவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க எல்லா விசுவாசிகளும் கொடுக்கப்பட்டது
தெரியாததான லாங்குவேஜ் உனக்கு தெரியாததான லாங்குவேஜ் பேசுறதுக்கோ கொடுக்கப்பட்டதான வரமா இருந்துச்சு போன வரம் வந்தீங்களா நீங்க நீங்க இந்த டவுட்லாம் முன்னாடி கேட்டீங்க இல்லை நிறையா போன வரம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணோம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஃபுல்லாக இதுதான் கவர் ஆச்சு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்நிய பாஷையில் வந்து பல காரியங்கள் பற்பல பாஷைகள் உண்டு அந்நிய பாஷை உண்டு நவமான பாஷைகள் உண்டு தூதர்கள் பாஷைகள் உண்டு இப்போ தூதர் பாஷையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூலோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது எவாஞ்சலிக்கல் கோ ப்ரீச்சிங்கோ டீச்சிங்கோ என்ன பண்ண மாட்டோம் பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுறதான அந்நிய பாஷை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறவங்களுக்கு தான் அந்நிய பாஷை கேட்டவங்களுக்கு அந்நிய பாஷை கிடையாது புரியுதா அப்போ உலகத்தில் மற்றவங்க கேட்குறதான ஒரு அந்நிய பாஷை பேசுனவங்களுக்கு அந்நிய பாஷை இருந்துச்சு சரியா அப்போ ஒரு பதினாலாம் அதிகாரில் போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் இது பதிமூணுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அடுத்து வருவோம் நான் தூதர் பாஷைகளை பேசினாலும் அப்படி சொல்கிறான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு அந்நிய பாஷை நமக்கும் அந்நிய பாஷை கேட்குறவங்களுக்கும் அந்நிய பாஷையாக இருந்துச்சு இப்போ இங்கே பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருந்து கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பா வருஷத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் இல்லையா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் எல்லாரும் தீர்க்க த அப்போஸ்தலர்களா தீர்க்க தரிசிகளா எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா எல்லாரும் குணமாக்குறவர்களா அந்நிய பாஷையில் எல்லாரும் அப்படி இந்த அந்நிய பாஷை எதை சொல்கிறாரு அந்நிய பாஷை இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறதான அந்நிய பாஷை சபையில் பேசப்பட்டுச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடியதான அந்நிய பாஷை வெளியில் போய் பேசினாலும் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடியதான அந்நிய பாஷை இது எல்லாருக்கும் கிடையாது சரியா புரியுதா சொல்ல வர்றது பயங்கர சந்தேகத்தோடு பார்க்குறீங்க இல்லையா ஓகே இப்போ வந்து இந்த தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்க தரிசிகளுடைய ஊழியம் தனியாக காணப்பட்டுச்சோ புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ஊழியம் வந்து எஃபெக்டிவான ஊழியம்னு சொல்ல முடியாது இப்பயும் ஸ்டில் தீர்க்க தரிசிகள் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தீர்க்க தரிசி பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் அவன் வந்து அவசியம் இருந்தே ஆகணும் காரணம் என்னென்னா ராஜாவுக்கு உணர்த்துறதுக்கு தேசத்து கண்டித்து உணர்த்துறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசி வந்து தனியாக தேசத்தில் கற்று என்ன பண்ணாங்க ஏற்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எலியாவை போய் நீ அபிஷேகம் எலிசாவை போய் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க எலியாட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க அவன் முடிஞ்சவனை இல்லையா இல்லைனா சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களுக்குள்ளே வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசனம் வரோன்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆக்சுவலாக அப்போ இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆச்சு குறைஞ்சது ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க நிச்சயமாக இவங்க வந்து இன்றைக்கும் சபைகளில் உண்டு என்ன வித்தியாசம் பெருசாக இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பதினாலாவது அதிகாரத்துக்கு போகும்போது ரெண்டாவது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் தான் நம்ம பார்ப்போம் பதினாலு பட் இருந்தாலும் இதை டச் பண்ணுவோம் இல்ல மூன்றாவது வருஷம் அப்ப தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் சபையில வந்து இது கிரியை பண்ணும் எப்படின்னு சொன்னா சபையினுடைய பக்தி விருத்திக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் ஆறுதல் படுத்துறதுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கு புத்தியை தெளிவிக்கிறதுனா ஏதாவது சந்தேகமான காரியத்தோட நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்கன்னா இது என்ன ஆகும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது கிளியர் ஆகும் ஈவன் டாக்டரின் பத்தி சந்தேகம் இருந்தாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் தீர்க்க தரிசன வரத்தை விட உங்க மூலமா பேசுனாங்கன்னா அது கிளியர் ஆகும் இதுக்கு தான் மெயினா என்ன ஆகும் இது வந்து பயன்படும் அப்படிதான் இருக்கு வருஷம் அதே நேரத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசியா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அவனையே கத்த தீர்க்க தரிசியா மாத்தி இருந்தாருன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அநேகமா கண்டித்து உணர்த்துறதான ஊழியம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில காணப்படும் சரியா சாதாரணமா சபையில தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவங்க ஆறுதல் பக்தி விருத்தி புத்தி இதுதான் வந்து காணப்படும் அதே நேரத்தில் அவருக்கு தீர்க்க தரிசி அப்படின்றதான ஒரு மினிஸ்ட்ரியை கத்தர் கொடுத்துருந்தான் வச்சுக்கலாம் இப்போ இவரை தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு கத்தர் மாற்றியிருந்தாங்கன்னா இவரு ஊழியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக தீர்க்க தரிசனம் தான் காணப்படும் அது பார்த்தீங்கன்னா தேசத்தை குறித்து பேசுகிறதா இருக்கும் கண்டித்து உணர்த்துறதான காரியம் ஏன் வித்தியாசம் ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே இந்த மூன்றாவது வசனம் பதினாலு மூணுக்குள்ள வர்றதான வசனத்தில் எந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தீர்க்க தரிசியும் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரவே மாட்டாங்க நான் போன வரமே சொன்னேன் இல்லையா தாவிதை போயிட்டு கண்டித்து உணர்த்தினதான காரியம் சவியில் கண்டித்து உணர்த்தான காரியம் ஆகாபை குறித்து பேசுனதான காரியம் உன்னுடைய குடும்பம் உன்னுடைய சந்ததி இப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஆற
பர்சனலாக ஒருத்தர் குறிச்சு என்ன பண்ண முடியும் அவனால் பேச முடியும் ஓகேவா இதுதான் பெரிய வித்தியாசம் அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள தான் வைக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க தீர்க்க தரிசிங்க மூன்றாவது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போதகர்களை கருத்து என்ன பண்ணாங்க ஏற்படுத்துகிறாங்க போதகர் அப்படின்னு சொன்னால் நான் போன வார்த்தை கேட்டபோது போதகருடைய மீனிங் நான் கேட்டேன் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் பாஸ்டரும் போதகரும் ஒரே மீனிங்காக நம்ம மட்டுந்தானே சொல்கிறோம் பாஸ்டருடைய தமிழ் பதம் தான் வந்து போதகர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்ப்பன் கரெக்டான தமிழ் பதம் பார்த்திங்கன்னா மெய்ப்பன் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்டருக்கு என்ன பண்ணலாம் ஷெப்பர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷெப்பர்னால் என்னது மந்தையை மேய்க்கிறவங்க சரியா அப்போ தமிழில் சரியாக பார்த்தா என்ன பண்ணும் சபையை பராமரிக்கிறவங்க சபையை மேய்க்கிறவங்க சபைக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கொடுக்குறவங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுனுடைய தமிழ் பதம் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் மெய்ப்பன்னா கரெக்டான அர்த்தம் ஆனால் போதகர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக டீச்சர் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா டீச்சர் போதகர்னால் போதிக்கிறவர் டீச் பண்ணுறவர் சொல்லி கொடுக்குறவர் அப்படி ஏன்னா அப்போஸ்தலர் மூலயமா கர்த்தர் டாக்டரின்ஸை கொடுத்தாங்க அப்போஸ்தலர் மூலமாக என்ன கொடுத்தாங்க உபதேசங்களை கொடுத்தாங்க பேசிக்கான உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்க அந்த உபதேசங்களை ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது அல்லது அந்த உபதேசங்களை பார்த்திங்கன்னா எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது யாருடைய வேலையாக இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சபைக்குள்ளே இருக்கிறது தானே போதகருடைய வேலையாக இருக்கும் டீச் பண்ணுறவங்களுடைய வேலையாக அது வந்து காணப்படும் அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷ்னல் மினிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் போதகர்களை பின்பு அற்புதம் அற்புதங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதை குறித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்போ அற்புதங்கள் காணப்பட்டுச்சு பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் அப்போ இந்த ஊழியம்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஊழியங்கள் யாராவது இங்கிலீஷில் வாசிக்க முடியுமா இந்த வார்த்தையை இந்த இருபத்தெட்டாவது வருஷத்தில் இங்கிலீஷில் வாசிங்க நிறைய <laughs> இப்போ ஒரு நம்ம பிரதர் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பிட்ட உடனே அந்த இதை என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஷீட்டை போடுறாரு ஷீட்டை எடுக்கிறாரு ஆக்சுவலாக இது எதில் ஒரு இது இதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா இந்த இதுக்கு தமிழில் ஏதாவது பேர் வச்சுருக்காங்களா உதவி செய்கிறதான ஊழியம் அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா அப்படி தானே தமிழில் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது ஹெல்ப்ஸ் அதனுடைய பேரே ஹெல்ப்ஸு அவங்களுடைய இந்த ஊழியங்கள் இருக்கு பேரே ஹெல்ப் அதில் எவ்வளோ காரியங்களை ஃபில் பண்ண முடியும் புரியுதா குக்கிங் பண்ணுறது குக்கிங்கு திங்ஸை வாங்கிறது ஏதாவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்போஸ்தில் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு போங்களேன் பதினாலுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் இந்த பவுல் போனதான அந்த கப்பல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சிதைந்து உடையிறதான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் பெரியாரு <laughs> ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவன் என்ன சொல்கிறான் தீர்க்க தரிசனமாக சில காரியங்களை சொல்கிறான் அல்லது வெளிப்பாடாக சில காரியங்களை என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பலை வந்து காப்பாற்றி கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த இந்த வசனத்தில் பாருங்களா பதினேழில் 
அதை அவர்கள் தூக்கி எடுத்த பின்பு பல உபாயங்கள் செய்து அது இங்கிலீஷ்ல வாசினா அப்ப முடிச்சோட பல உபாயங்கள் செய்து கப்பலை சுற்றி கட்டி சொரிமணலே விழுவோம் என்று பயந்து பாய்களை இறக்கி இவ்விதமாய் கொண்டு போக இதுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த கப்பல் வந்து சேதமடையாம வந்து காத்திருப்பாங்க அப்ப அதே தான் போட்டிருக்கு ஹெல்ப்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு அப்ப பல காரியங்களை செய்து உபாயங்கள் ரொம்ப ட்ரிக் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப இல்லையா அப்ப அதுல வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷனலா இருந்தாங்க ஆஹ் மாலுமிகள் நடத்துறத வேலையெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க இல்லையா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பல் உடைஞ்சி போய் எல்லாரும் வந்து மறித்து போகாத அந்த கப்பலை காப்பாற்றுற வேலையை பலர் வந்து என்ன பண்ணாங்க பண்ணாங்க அப்போ நம்ம சபைன்னு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா பலவித ஊழியங்களை கத்திர வைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா சின்ன சின்ன அற்பமாய் தோன்றுகிறதால பல ஊழியங்கள் சபைக்குள்ளார என்ன பண்ணும் காணப்படும் பெயரே இல்லாத அநேக ஊழியங்கள் சபைக்குள்ளார சபையினுடைய விசுவாசிகள் மூலமாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கத்து ஆச்சுரா இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கிஃப்ட் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை தூக்குறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தூக்க முடியாது சபைக்கான தேவைப்படும் சில நேரத்தில் அது வந்து அப்போஸ்தில் வந்து தூக்கி வர விட்டுற முடியுமா பாஸ்ட் தூக்க பாஸ்ட் விழுந்துட்டு அப்புறம் பிரசங்கமே பண்ண மாட்டேன் இல்லையா அப்போ அது சிலர் தான் செய்ய முடியும் அப்போ இந்த வேலையை போய் பவுலால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த கப்பலை சுற்றி கட்டி அதை காப்பாற்றுறது பவுலால் முடியாது இவன் தன்னுடைய ஞானத்தினால் என்ன பண்ண முடியும் ஐடியாவை கொடுக்க முடியும் ஆனால் செயல்படுத்துறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மற்ற சில ஊழியங்களோடு கூட சேர்ந்து வருது அப்போ இந்த அற்பமாய் தோன்றுகிறதான ஊழியங்களை போன வாரம் நம்ம பார்த்தது போல் எப்படி அந்த ஒரு சரீரத்தை வச்சு அவர் அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாருன்னு பார்த்தோம்ல அப்போ இந்த அற்பமாய் தோன்றுகிறதான சில ஊழியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஊழியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேணாட்டு பெரிய ஊழியத்தில் இருக்கவங்க அவங்கள தள்ளிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு சேதம் வரும்போது என்ன ஆகும் கப்பல் ஃபுல்லாக அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊமையை சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு சரீரத்தில் பலவீனமாக தோன்றுகிறதான அந்த உறுப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பாக அப்போனா எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல பாடி பில்டருடைய கை காலுக்கு சத்து எங்கே இருந்து போகுது ஒரு குத்தூட்டாக தாங்காத வயிற்றுல இருந்து தான் போகுது இல்லையா அப்போ இந்த காரியங்கள்லாம் அவர் வந்து அழகாக சொல்லிட்டு வராரு அப்போ நமக்கு ரொம்ப மோசம்னு தோன்றுகிறதான காரியம் அற்பமாக தோன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரியதான காரியமாக இருக்கும் அப்படி தான் கத்தர் என்ன பண்ணாங்க நம்முடைய சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சபையை அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அமைத்திருக்கார் ஒவ்வொரு ஊழியமும் ஸ்பெஷல் தான் போதகர் ஊழியம் ஸ்பெஷல் தான் அப்போ சில ஊழியம் ஸ்பெஷல் தான் அதே நேரத்தில் மற்ற சின்ன சின்ன ஊழியங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த காரியத்தில் அது வந்து ஸ்பெஷலாக காணப்படுது விசேஷமாக காணப்படுது அந்த ஊழியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நடக்கும் நாட்கள் ஆகும் மொழி பார்த்தீங்கன்னா சரீரம் வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஹெல்த்தியாக வளராது அப்படி தான் பார்த்தோம் நம்ம போன வரோம் சபை ஹெல்த்தியாக வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரீரம் ஹெல்த்தியாக வளர்றதுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் சத்து போனால் தான் வளரும் அதே போல தான் சபையும் எல்லா ஊழியங்களுக்கும் சத்து போனால் தான் வளரும் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது ஒன்று ஒன்று இன்னொன்று தட்டி கொடுத்து கொண்டு போகணும் சரி அதுதான் அந்த ஊழியங்கள்ன்றதுனாலே காரியம் அப்போ அந்த ஆளுகை அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி எந்த ஊழியத்தை எப்படி செய்யணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்கிறது தமிழில் இதுதான் ஆளுகைன்னு நீங்கள் போட்டிருக்காங்க ஊழியங்கள் காணப்படலாம் பல ஊழியங்கள் காணப்படலாம் இப்போ இதெல்லாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி கிமிட்டிலாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்த்திங்கனா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி ஏதாவது காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரொம்ப பெரிய சபையாக ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிலதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க சபையில் ஏற்படுத்தி வைப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணணும் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் சரியா அப்போ அந்த மாதிரி ஊழியங்களும் சபை பெருசாக ஆகும் பொழுது காணப்படும் அப்போ இதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறாங்க கத்தர் சபையில் ஏற்படுத்தி வைக்கிறாங்க அடுத்தது பலவித பாஷைகளை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் அப்போஸ்தலர்களாக எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகளா எல்லாரும் கிடையாது எல்லாரும் போதகர்களா எல்லாரும் அற்புதங்களே செய்கிறீங்களா எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்களை விட விடுங்களா அப்படி கிடையாது அந்நிய பாஷையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா மார்க் பதினாறு பதினேழுல வர்றதான அந்நிய பாஷா கிடையாது அது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா விசுவாசிக்கிறவங்களால நடக்கிறதான அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுனால நீ வாஞ்சித்த அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு அது கிடைக்கும் இது ஒரு பெரிய அந்நிய பாஷைன்றது ஒரு
அவர் அவருடைய விருப்பத்தின்படி பிரித்து கொடுக்கிறாருன்னு சொன்னவர் முடிக்கும் போது என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் நாடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்முடைய வாஞ்ச தாகம் ஆவியானவர் பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படி தான் அர்த்தம் இப்போ ஆவியானவர் பிரித்து கொடுக்குறாரு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் ஆக்சுவலாக நீ நாடுங்கள்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்போ நம்ம நாடும் பொழுது நம்முடைய தாகத்தை பார்க்குறதான ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவாங்க தாகம் உள்ளவனுக்கு அதிகமாக கொடுப்பாங்க அதுதான் அதனுடைய மீனிங் சரியா முப்பத்தி ஒரு ராஜா வசனத்தினுடைய அர்த்தம் சரி இதில் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேளுங்க நம்ம பதிமூணாவது அதிகாரத்துக்கு போகலாம் ம் பலவிதமான பாஷைகள் என்னான்னு கேட்குறீங்களா ஓகே நம்ம இங்கே மேலே போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ன சொல்கிறாங்க பத்தாவது வருஷத்தில் பாருங்கள் இந்த வரம் வந்து இருக்கு இல்லையா என்ன போட்டிருக்கு வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறதான வரும் அப்போ பவுல் சொல்கிறான் நான் அநேக பாஷைகளை பேசுகிறேன் பவுல் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் நான் அநேக பாஷைகளை பேசுகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அவனுடைய ஊழியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்நிய பாஷையினுடைய வரம் ஊழியத்துக்கு பயன்படுச்சு இப்போ நான் பதிமூணாம் அதிகாரத்துக்கு பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு போகும்போது அந்நிய பாஷை எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் முக்கியமாக மூணு காரியங்களுக்கு பயன்படும் அந்நிய பாஷை சரி அவ என்ன அதை அதை நம்ம டச் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டதுனால பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா பதினாலாவது வசனம் பாருங்கள் சரி அப்ப இந்த இடத்துல அந்நிய பாஷை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்து போட்டிருக்கு செப்பம் பண்றதுக்கு செப்பம் பண்றதுக்கு ஆனா அந்நிய பாஷையில நம்ம பண்ற செபம் யாருக்கும் யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் அந்நிய பாஷையில நம்ம செபம் பண்றது பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய செப்ப வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் பதினேழாவது வருஷம் பாருங்க ஏன் மற்றவன் பக்தி விருத்தி அடைய மாட்டான் அதுக்கு முந்தின வசந்து போனீங்கன்னா நீ ஆவியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது கல்லாதவன் ஒரு ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஆமேன் என்று அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஆவியோட ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான் இவன் அந்நிய பாஷையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் அப்போ கல்லாதவன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அந்நிய பாஷையை அறியாதவன் அர்த்தம் படிக்காதவன் அர்த்தம் கிடையாது அந்த அந்நிய பாஷையை அறியாதவன் கர்த்தர் நல்லவன் அந்நிய பாஷையில் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியல என்னான்ட்டு நீங்கள் எப்படி ஆமேன் சொல்லுவீங்க சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படி கொண்டு வர்றாரு அப்போ ஆவியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது கல்லாதவன் ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஆமேன் என்று எப்படி சொல்லுவான் நீ பேசுகிறது என்னதென்று அவன் அறியானே நீ நன்றாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறாய் எப்படி ஆவியில் நீ நன்றாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறாய் அந்நிய பாஷையில் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மற்றவனுக்கு பக்தி விருதியை கொடுக்காது அப்போ என்ன அது முதலாவது ஜபத்துக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அடுத்தது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அடுத்தது மூன்றாவது காரியம் ரெண்டாவது வசனமா ஆமாம் ரெண்டாவது வசனத்துக்கு பாருங்கள் இல்லை நாலாவது வசனம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி வருத்தி கொண்டான் அப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்றதுக்கு அந்நிய பாஷை என்ன பண்ணும் பிரயோஜனப்படும் முக்கியமான மூணு காரியம் ஒன்று ஜபத்துக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறதுக்கு அடுத்தது நம்முடைய பக்தி இது வந்து இதனால் வேறு யாருக்காவது பிரயோஜனமாக கேளுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆத்மாவுக்கு பிரயோஜனமான காரியம் மூணு காரியமே இண்டிவிஜுவல் ஆத்மாவுக்கு பிரயோஜனமான காரியம் கரெக்டா இந்த அந்நிய பாஷையில் பேசுறது அப்படின்னு சொல்றது அப்போ இந்த மூணு வந்து முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கு அப்போ பற்பல பாஷையில் பேசுகிறேன் இப்போ போல் சொல்றான் அநேக பாஷை என்ன அநேக பாஷையில் அவர் பேசுறாரு எப்படி தெரியும் அநேக பாஷையில் பேசுறாரு இது இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்நிய பாஷையை ஊழியத்துக்கு பயன்படுத்துறது இப்போ நம்ம பார்த்தது அந்நிய பாஷையை ஊழியத்துக்கு பயன்படுத்துறது கிடையாது நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய க்ரோத்துக்கு ஒன்று ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்கு ஒன்று உங்களுடைய ஓஷிப் யூஸ் ஆகும் அடுத்தது உங்களுடைய ஜபம் வாழ்க்கைக்கு வந்து என்ன ஆகும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் உங்களுடைய க்ரோத்து தான் இது ஆனால் இவன் சொல்கிறான் பற்பல பாஷையில் பேசுகிறான்னா அதை ஊழியத்துக்கு அவன் பயன்படுத்துகிறான் எப்படி பயன்படுத்துகிறான் அவனை அறியாத அந்நிய பாஷையில் அவன் பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு அந்த பாஷை புரியும் போது என்ன ஆகும் அந்த ஊழியத்துக்கு புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா அப்போ என்ன ஆகும் உலகத்தில் காணப்படுறதான பாஷையை தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் பேசுகிறான்னு அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்தில் காணப்படுறதான பேச பாஷையை பேசும்பொழுது தான் அது என்ன ஆகும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பதினாலு பதிமூணாவது ஸ்டார்டிங்க்கு போனீங்கனாலும் ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாம் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் 
அப்படி சொல்றான் மனுஷர் பாஷைகளையும் அப்படின்னு சொன்னா மனுஷர் பாஷைகள் அப்படின்னு சொல்றது இந்த உலகத்துல காணப்படுகிற அநேக பாஷைங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா எட்டு பாஷை ஒன்பது பாஷை கூட தெரியும் ஆனா பவுல் நான் படிச்ச பாஷை அவன் சொல்லல ஆனா அநேக பாஷைகளை பேசுறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் ஆவியில பேசுறதான பாஷைகளை தான் என்ன பண்ண சொல்றான் அப்ப அவனுடைய ஊழியத்துக்கு அந்த பாஷைகள் பயன்படும் என்று சொன்னா அதான் என்ன பண்றது பற்பல பாஷை அப்படின்றதுல சொல்லிருக்கு நிறைய பாஷை ஒண்ணு மாத்திரம் கிடையாது நிறைய பாஷை அவனுக்கு வரத்தினால வந்துருக்கு ஓகேவா என்னதிங் வேற ஏதாவது இருக்கா பதிமூணு போலமா சரி நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிறாவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பல பாஷைகள் அடுத்தது தூதர் பாஷைகள் இதெல்லாம் இருந்தால் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்போ இவ்வளோ வரங்கள் இவ்வளோ காரியங்கள் காணப்பட்டாலும் அன்போடு கூட சேர்ந்து அது கிரியை பண்ணால் தான் அது என்ன இருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் அப்போ தான் ஊழியம் வந்து சரியாக நடக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இப்போ பதிமூணாம் அதிகாரம் வந்தோன்னே பன்னெண்டு அதிகாரம் ஃபுல்லாக வரங்களை குறித்து பேசிவிட்டு பதிமூணு வந்தோன்னே அன்பை குறித்து பேசுகிறாரு வரங்கள்லாம் ஸ்டாப் அப்படின்ட்டு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வரங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதை குறித்து தான் என்ன பண்ணுறாரு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் அதனால் வரங்கள் கிடையாதுன்றே அவர் சொல்லலை அல்லது என்ன பாயிண்ட்டு வராரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வரங்களெல்லாம் உனக்கு இருந்தும் அன்பு இல்லாமல் அந்த வரம் கிரியை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரத்தினால ஒரு பிரயோஜனமும் ஊழியத்துக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது உண்மை தானே ஊழியத்துக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்காது ஊழியத்துக்காக தான் கத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க வரங்களே கொடுக்குறாங்க ஆனால் அன்பு இல்லைன்னா உனக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்புன்றதான வார்த்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சில காரியங்களை சொல்லிடுறேன் இப்போ வேதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான நிறைய அன்புன்றது அன்பு அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் அப்படி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் மூல பாஷையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்படி வந்து காணப்படாது ஆனால் டிரான்ஸ்லேஷனில் அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க அன்பு அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க எழுதியிருப்பாங்க ஸ்னேகம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க பட் நான் வந்து சிம்பிளாக ஒரு மூணு காரியங்கள் மாதிரி சொல்கிறேன் வேதத்தில் கர்த்தர் பேசுகிறதான அல்லது அவர் தன்னுடைய ஜனங்கள்கிட்ட விரும்புகிறதான அந்த அன்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அகேப் இந்த வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருங்க ஆமாம் அகாப் அகாப் சொல்லுவாங்க அகேப்பே அகப்போ அப்படி சொல்லுவாங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கிரேக்க பதத்தில் தான் அது வந்துச்சு இப்போ கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு வந்துங்கன்னா ஏஜிஏபிஇ அகே பிளவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படி சொன்னால் தன்னலம் இல்லாததான ஒரு அன்பு இல்லை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் மனுஷன்கிட்ட காண்பிச்சு தானே அன்பு எதாவது ஒரு எதிர்பார்த்து காண்பிச்சாரா வசனம் அப்படி சொல்லுது இல்லையா நாம் பாவிகளாக இருந்த பொழுது இப்போ நம்ம திருந்தின பிறகு நமக்காக அன்பு கூர்ந்து மறிக்கிறது வேறு காரியம் ஆனால் பாவியாக இருக்கிறவனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவனை கொடுக்கறது அந்த அன்பை வந்து குறிக்குது அப்போ நம்மளையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அன்பு செலுத்துங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பு வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்படுது சரியா இப்போ வந்து மனைவி கணவனை குறித்து எபேசியர் அஞ்சில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதில் சொல்லும் பொழுது மனைவி எப்படி அன்பு செலுத்தணும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும் கணவன் வந்து எப்படி வந்து அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை தான் உபயோகப்படுத்துது என்ன வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கறதான அன்பாக என்ன பண்ணாது காணப்படணும் அப்போ கர்த்தர் வந்து அன்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் இடத்துல அல்லது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருத்தன்ட்ட எதிர்பார்க்குற அன்பே பார்த்தீங்கன்னா அவர் செலுத்துனதை போல் அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த அன்பை குறித்து தான் இங்கே என்ன பண்ணுறாரு பவுல் பேசுகிறார் புரியுதா அந்த அகேப்பா அகாப்பா எப்படி சொல்லுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அகாப்பே அகாப்பே ஏன்னா ஏஜிபிஇன்னு இருக்கும் ஏஜிஏபி இப்போ அகாப்பே லவ் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் மனுஷன் இடத்துல செலுத்தினதான செலுத்துகிறதான அந்த அன்பு அந்த அன்பு வந்து பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க கற்ற நம்மளை வந்து காண்பிக்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது அந்த இன்னொரு அன்பை குறித்து போட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிலியே அப்படின்னு இருக்கும் பிஹெச்ஐஎல்இஏ அப்படி இருக்கும் இது கிரேக்க பதம்னா அதையும் அன்பு தான் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கையாக காணப்படுறதான சாதாரண ஒரு சகோதரனுக்கு திட்டத்தில் காமிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த அன்பானால் வேதத்தில் கர்த்தர் நமக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அன்பை குறித்து சொல்ல சகோதர ஸ்னேகம் அப்பட
அதை கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஜிஏபிஏ தேவர் செலுத்துறதுமான அன்பு போல தான் இருக்கணும்னு கருத்து சொல்கிறாங்க ஆனால் உலகத்தை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலியே அப்படின்றதான அதை ஏன் இது சொல்கிறாங்க சொன்னால் எல்லாமே அன்பு 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 தான் போட்டுட்டு இருக்கணும் ரொமான்டிக் லவ் செக்ஷுவல் டிசையர் அது பார்த்தீங்கன்னா இரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் இஆர்ஓஏஸ்னு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு அப்படின்னா போட்டிருக்கோம் பைபிளில் புரியுதா அப்போ கிறிஸ்தவனான பிறகு காண்பிக்கப்படுறதான எல்லா அன்பும் அந்த சகோதர ஸ்நேகம் சொல்கிறது கணவன் மனைவிட்ட காண்பிக்கிறதான அன்பு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அகேபே அப்படின்றது பார்த்தீங்களா அந்த தேவன் செலுத்துகிறதான அன்புலேருந்து எடுத்ததான அந்த வார்த்தையை தான் என்ன பண்ணுறாரு அன்புன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ இந்த பதிமூணில் வர்றதெல்லாம் என்னது தேவன் மனுஷனத்தில் எப்படி காண்பிச்சாரோ அதை போல் அன்பை நீ பிறந்த இடத்துலையும் காண்பி அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய எல்லா வரங்களும் வேஸ்ட்டு உன்னுடைய ஊழியமே வேஸ்ட்டு அப்படின்றத சொல்ல வர்றாரு அவர் ஓகே ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போல் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்க சகல விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தாலும் அன்பு என கிராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை அப்போ தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல ரகசியங்களும் தீர்க்க தரிசி அறிஞ்சிக்குவானா அது கேள்வி சகல ரகசியமும் தீர்க்க தரிசிக்கு தெரியுமா தீர்க்கதரிசியாக அவர் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்ல சகல ரகசியம் தெரியணும்னா கத்த தன்னுடைய ஞானத்தை முழுசாக கொடுத்தாதான் இல்லையா தெரியும் அப்போ கத்த தீர்க்க தரிசியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளிப்பாடு கொஞ்சம் தான் கொடுப்பாங்க அது தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் கொஞ்சம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காரியத்தை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல் பிக்சர் வந்து என்ன பண்ணாது கிடைக்காது புரிய சொல்ல ஒரு புரியுதா ஃபுல் பிக்சர் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்காது ஃபுல் பிக்சர் கிடைச்சா தான் தீர்க்க தரிசி வந்து எல்லாத்தையுமே கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் அவரால் சொல்ல முடியும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது பழைய ஏற்பாட்லேயும் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்லேயும் அப்படி கிடையாது எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிதாக்கள் மூலமாக திருவுளம் பற்றின தேவன் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் அப்படி தான் அப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் 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 அங்கங்கே என்ன பண்ணுச்சு சொல்ல ஏசாய தீர்க்க தரிசனம் அவருக்கு கொஞ்சம் 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 தான் அவர் சொன்னார் அவருடைய ஊழியத்தில் அவ்வளோதான் இருக்கும் புரியுதா அப்போ இப்பயும் அதே மாதிரி தான் தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக கத்த சொல்கிறதான காரியம் என்ன உண்டு கொஞ்சம் தான் எல்லாம் சகல ரகசியங்கள் அந்த அளவுக்கு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசின்றது ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் தான் எல்லாமே தெரிஞ்சதான பெரிய தெற்கு தரிசியாக இருந்தாலும் ஐ மீன் எல்லாத்தையும் கத்திர எனக்கு வெளிப்படுத்தியிருந்தா கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு எனக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சகல விசுவாசம் கத்த சொல்கிறாங்க ஒரு மலைகளை பெயர்க்கத்தக்கதான விசுவாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விசுவாசம் இருந்தால் கூட கடுகளவு இருந்தால் கூட நடக்கும் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் சொல்கிறாரு சகல விசுவாசமாக இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே எனக்கு விசுவாசம் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்றாரு அப்போ எவ்வளோ முக்கியத்தை படுத்துறாரு பாருங்க அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இந்த அன்புன்றது அவ்வளோ முக்கியம் எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டறிப்பதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்து தானே ரோமரில் பார்த்து நினைக்கிறேன் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் எட்டுலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஊழியம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதாவது பிரித்து கொடுக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊழியம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஊழியம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்னதானம் பண்ணுறது எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறாரு சிலர் தான் இந்த காரியம் இது செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட கிஃப்ட் இருக்கிறவன் தான் என்ன பண்ணுவான் அதை கொடுப்பான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதுக்கு மனசு வராது இல்லை அப்படி ஒரு கிஃப்ட்டை கருத்தர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் கொடுப்பான் அப்படிப்பட்டதான கிஃப்ட் எனக்கு இருந்தால் கூட நான் எல்லாத்தையும் அன்னதானம் பண்ணால் கூட என் சரீரத்தை சுட்டறிக்கப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தாலும் இது வந்து அன்பு இல்லாமல் எப்படி சுட்டறிக்க ஒப்பு கொடுப்பாங்க முடியுமா சிலர் கொடுப்பாங்க வரட்டு கௌரவத்தினால் கொடுப்பாங்க சொல்கிறாங்க நான் செத்தாலும் இவன் வந்தான்னா நான் போமாட்டேன் எப்படி வருவாங்க அந்த வார்த்தைலாம் எப்படி வரும் அப்போ வந்து அவங்களுடைய ஈகோவும் இதுவும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பரலோகத்தை கூட தியாகம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் மனுஷன் அப்படி தான் ஆக்சுவலாக மனுஷன் அப்படி தான்
மனுஷனுடைய சாதாரண மனுஷனுடைய இயற்கையான சுவாவம் அப்படிதான் எப்படி இயற்கையா வந்து மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை பாவம் வந்துச்சுன்னா இப்படிதான் வந்து கருத்து மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் அவன் பேசுறவனா இருப்பான் அப்ப அவன் வந்து என்ன நீ கொண்டு போடுறதுனால போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் உப்பு கொடுப்பான் கொள்றதுக்கும் அப்ப அன்பு இல்லாம இந்த காரியத்தை செய்யறான் ஒரு மனுஷன் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாரு அடுத்தது நாலாவது வசனம் அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாய் இராது அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினமடையாது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்ப இதுதான் இந்த அன்புனுடைய டெபினேஷன் நாலாவது வசனத்துல இருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் இந்த அன்பு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது மனுஷனுடைய அன்பா இது நிச்சயமா கிடையாது மனுஷனுடைய அன்பே கிடையாது இது அவர் சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது தேவனுடைய அன்பு தான் என்ன பண்ணுது குறிக்குது இந்த அன்பு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நம்ம மட்டும் தானே அப்படி மற்றவங்களும் அப்படி இருக்காங்களா யாராவது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் சரியா ஆனா அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய அன்பு இப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்டதான அன்பு உனக்கு தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிறதுல அவ்வளோ கெத்து இருக்குல்ல கால தூக்கிட்டு போக முடியாது தேவனுடைய பிள்ளை தேவனுடைய பிள்ளைனா தேவனுடைய அன்பு வரணுமா இல்லையா அது வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க வேத மதிச்சு தான் நம்ம கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம பர்ஃபெக்ட் கிடையாதுன்னு தெரியுமே கற்றுருக்கு அதனால தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு அதுக்கு தானே போதனைகள்லாம் நடக்குது அதுக்கு தானே ஜெபிக்கிறோம் இல்லையா இல்லைன்னா ஆண்டவரை தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பரலோகத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா பரலோகத்துக்கு போயிட்டு ஆண்டவரை தேடுவீங்களா ஆண்டவரோடு கூட இருக்க போகிறீங்க இல்லையா பரலோகத்துக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு வரங்கள்லாம் தேவையா தேவை இல்லையே உண்மைதானே அப்போ இங்கே இருக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சகல காரியமும் கொடுக்கப்படுது அப்போ இங்கே இருக்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்பு நமக்கு காண்பிக்கணும் அங்கே போகும்போது நம்ம அப்படி தான் இருப்போம் அவரை போலவே இருப்போம் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் இப்போ எப்படி இருப்போம்னு தெரியாது மறுரூபமாகும் போது எப்படி இருப்பேன்னு தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் எப்படின்னா அவரை போலவே நான் இருப்பேன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதத்தில் எப்படி அவர் இருக்காரோ அப்படியே நாமும் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்புனுடைய டெஃபனேஷன் இது வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே வரணும் இந்த அன்பு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து காண்பிக்கிறதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்களானாலும் ஒழிந்து போகும் அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஒழிந்து போகும் அறிவானாலும் ஒழிந்து போகும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்போ எட்டாவது வருஷத்துடைய அர்த்தம் அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனம் ஒழிஞ்சு போயிடும் சொல்கிறாரு அந்நிய பாஷை ஓய்ந்து போகும்னு சொல்கிறாரு அறிவு ஒழிந்து போகும்னு சொல்கிறாரு இதனுடைய மீனிங் என்ன ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு இப்பயே ஒழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்ல இல்லையா தீர்க்க தரிசனம்லாம் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு சீஸ் சீஸ் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் அப்படின்னு இருப்போம் சீஸ்னா முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்து தீர்க்க தரிசனம் ஒழிஞ்சிடுச்சா அந்நிய பாஷை ஒய்ந்து போச்சா அறிவு ஒழிந்து போகுமா அப்போ இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாவது வருஷத்துக்கு பண்ணால் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது அப்போ நிறைவானது வர்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அதுதான் அர்த்தம் கத்தருடைய வருகை நம்ம பரலோகத்துக்கு போகும்போது தான் நிறைவு உண்டாகுது இப்போ என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து மறுபடியும் பிறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம மறுரூபமாக்கப்படும் பொழுது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைவு உண்டாகுது புரியுது நான் சொல்ல வர்றது நிறைவு அப்போ தான் உண்டாகுது ஆக்சுவலாக அப்போ அது எப்போ நடக்கும் கர்த்தர் வரும்பொழுது தான் அந்த காரியம் நடக்கும் இல்லையா அப்போ நிறைவானது வரும்போது குறைவானது கர்த்தர் வந்ததுக்கப்புறம் பரலோகத்துக்கு நம்ம போயிட்டு பிறகு தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படாது ஏன்னா தீர்க்க தரிசனம் நடக்க போகிற காரியத்தை குறித்து சொல்கிறது அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லப்படுறதான இந்த அறிவு நமக்கு இந்த அறிவுனா என்னது ஒரு கத்தருடைய சத்தியத்தை குறித்த அறிவு அல்லது வெளிப்பாடுகளை குறித்ததான அறிவு நமக்கு நிச்சயமாக தேவையே கிடையாது அதே மாதிரி அந்நிய பாஷை நமக்கு தேவை கிடையாது அதை தான் சொல்கிறாரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு உண்டு ஆனால் இந்த அன்புக்கு பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் முடிவு கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அன்புனால தான் நீ ரட்சிக்கவே படுற புரியுதா ஓகே அடுத்தது ஒன்பது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அறிவு குறை உள்ளது நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதலும் அப்படின்னா இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தீர்க்க தரிசனத்தில் என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ
கிடைக்கும் ஃபுல் பிக்சர் தீர்க்க தரிசனத்தில் கிடையாது கொஞ்சம் தான் கற்று சொல்கிற வெளிப்படுத்துறதான காரியம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் தான் அதான் சொல்கிறாரு நமக்கு வந்து சொல்லப்படுறது வெளிப்படுத்தப்படுறதான காரியம் கொஞ்சம் தான் நம்முடைய அறிவும் கொஞ்சம் தான் அப்படி சொல்கிறாரு நிறைவானது வரும்போது இதெல்லாம் போயிடும் ஓகே நான் குழந்தையாக இருந்த பொழுது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல சிந்தித்தேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் நான் புருஷனான போதோ குழந்தைக்கேற்றவைகளை ஒழித்து விட்டேன் இப்பொழுது கண்ணாடியிலே நிழலாட்டமாய் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது முகமுகமாய் பார்ப்போம் இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன் அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்து கொள்ளுவேன் இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது இவைகளில் அன்பே பெரியது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கடைசி வசனமும் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இப்போ என்ன பண்ணுது நிலைத்திருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது நம்முடைய நம்பிக்கை எங்கேயாவது போயிடுச்சா கத்தர் மேலே இருக்கிறது இருக்கிறதான் செய்யுது விசுவாசம் ஆதியில் தொடங்கினது விசுவாசம் அப்படி தானே இருந்து நிலைத்து தான் இருக்கும் அந்த விசுவாசத்தில் அன்பு இருக்குது ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்பு தான் நிலைத்து இருக்கும் அன்பு பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறதுனா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டேஜில் உனக்கு நம்பிக்கையும் தேவையில்லை விசுவாசமும் கிட்ட தானே இப்போ நம்பிக்கை எதுக்கு வைக்கிறோம் விசுவாசம் எதுக்கு வைக்கிறோம் உலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக விசுவாசத்தை அவர் மேலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் வச்சுருக்க போகிறோம் நம்ம பறவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்னும் ஸ்டில் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் தேவையா தேவை கிடையாது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் மீனிங்கே கிடையாது மீனிங்கே கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் உங்களுக்கு தர சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவனுடைய விசுவாசம் அப்படின்ட்டு ஒரு விசுவாசம் இருக்கா ஏன் வந்து தேவனுக்கு விசுவாசம் தேவையில்லை விசுவாசம் என்ற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு உரியதான ஒரு காரியம் இப்ப தேவன் விசுவாசம்னா என்ன இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் நடக்க போல இப்ப தீர்க்க தரிசனமா கத்த ஒரு காரியத்தை என்ற பேசுறாரு அது வசனத்தை எழுதி வச்சிருக்காருன்னா என்ன என்ன விசுவாசிக்கிறேன் இந்த காரியம் நடக்க போகிறதான ஒரு காரியத்தை என்ன பண்றேன் நான் பார்க்கல விசுவாசம் அப்படிதானே காணப்படாதவைகளுடைய நிச்சயமும் காணப்படாத உறுதி அப்படின்னா அடுத்த காணல் நான் பார்க்கல ஏன்னா எனக்கு பின்னால அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இது எனக்கு ஃபியூச்சர் இது எனக்கு பாஸ்ட் பின்னாடி இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஃபியூச்சர் காணப்படாதவைகளுடைய நிச்சயம் இதை நான் பார்க்கல புரியுதா அடுத்த வருஷம் நடக்கிறது நான் பார்க்கல ஆனால் கத்த சொல்றாங்க அது நிச்சயம் உறுதி இருக்கு அங்கே ஆல்ரெடி எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப காணப்படாதவைகளுடைய நிச்சயம் நம்பப்படுவோடைய உறுதி ஷுர் ஆனால் நான் பார்க்கல அப்போ என்ன பண்ணுறேன் கற்று சொல்கிறாங்க என்ன விசுவாசிக்க சொல்கிறாங்க கற்று சொன்ன வார்த்தையின்படி நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ் எனக்காக தான் அது அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ தேவனுக்கு அந்த விசுவாசம் தேவையா அவருக்கு முன்னாடி தான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆச்சு எல்லாமே புரியுதா இப்போ அந்த நடக்க போகிற காரியத்தை அவர் விசுவாசிச்சாதான் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு முன்பாக ஓப்பனாக காணப்படுது நேக்கட் ஐஸ்க்கு நம்ம பார்க்குறதை போல் ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணுறோம் உலகம் முடிகிற வரைக்கும் தெரியறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது நடக்க போகுது அப்போ அது நடக்க போகுது உலகத்துக்கு முடிவில் இது நடக்க போகுதுன்றதெல்லாம் கத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க விசுவாசிச்சு சொல்கிறாங்களா அப்படி கிடையாது அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 வார்த்தையே பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய குணாதிசயத்தில் வந்து அவசியம் இல்லாததான காரியம் மனுஷன் பொறுத்துதான காரியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் தான் பார்க்க முடியாது அதை அதனால் என்ன பண்ணுறேன் புரியல உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கோ அப்போ மனுஷனை மனுஷன் சம்பந்தமானதான ஒரு ஒரு வார்த்தை கிறிஸ்டியன் வேர்டு கத்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதான வார்த்தை நம்மளுடைய ரட்சிப்புக்கு தேவையானதான ஒரு வார்த்தை ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனுஷனுக்கான வார்த்தை புரியுதா கஷ்டமா அது புரியல அப்போ ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசிச்சு தான் அந்த காரியத்தை பண்ணாரா அது பெரிய கொஸ்டின் வருது ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசிச்சு அப்படி பண்ணார்னு இருக்கா நம்ம சொல்லலாம் அவர் விசுவாசிச்சார் செஞ்சார் அப்படின்னு கிடையாது அந்த மாதிரி வசனமே என்ன பண்ணாது அவருக்கு வந்து ஷுவராக தெரியும் ஷுவர் இப்போ பேதர்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் இந்த மரம் வந்து பட்டு போயிடும் பட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு வந்துட்டு வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேதர் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு கேட்குறான் இப்போ பேதர் திரும்பி பார்த்து கத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் நீ நம்பலை அப்படின்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவனை ஒரு கேள்வியை வந்து கத்தர் கேட்பாங்க அப்போ அவருடைய மிராக்கிள்ஸ்லாம் அவர் விசுவாசிச்சு பண்ணுறார் அப்படி கிடையாது இன்னும் அவர் சொன்னால் நடக்கும் அவ்வளோதான் சரியா ஏன்னா தேவன் தேவன் சொல்லும்போது அது அப்படியே நடந்தாகணும் ஓகே அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு த
ஓகே இந்த பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கிறதான காரியத்தை சொல்லி கேளுங்க இப்போ ஆதியில் தேவன் சகலத்தையும் உண்டாக்கும் பொழுதும் அப்படி விசுவாசித்து அவர் சொன்னார் அப்படின்னு அர்த்தமா கிடையாது அவர் சொன்னால் அது நடக்கணும் அவ்வளோதான் நடந்தே ஆகணும் ஒரு கண்ணத்துல அடிச்சா நீ பொறுத்து போன சொல்ல கத்துற கண்ணது திருப்பி காமிக்க சொல்றேன் சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கத்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் சகலத்தையும் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் நம்புன்னு அர்த்தம் சகிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் நிமித்தமாக என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் சகிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் என்னது தீங்கு செய்யாது இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ச எதுக்கு சகிக்கலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பழி வாங்குவீங்க கர்த்தர் பழி வாங்காதன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தீங்கு செய்யறதுக்கு பார்ப்பீங்க கரெக்டு தானே அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அன்பு இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு இது பண்ணிங்க இது அடுத்து அடுத்த ஒரு டீச்சிங்க்கு போகும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஏன் கர்த்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்தாங்க அப்போ இது ஏதாவது அனுமதிக்கிறாங்கன்னா இதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் என்னை ஏன் இப்படி சிரமப்படுத்துகிறாங்க கர்த்தர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போதும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் சகிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை ஏதோ சிரமப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படி தானே அப்போ தான் சகிக்க முடியாத அளவுக்கு கோவம் வருது இல்லையா அப்போ இது ஏன் அனுமதிக்கப்பட்டது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படின்றது நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாங்க அனுமதித்து சிறுமப்படுத்த ஒப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் நீங்கள் போய் எடுக்க முடியல உபாகம் எட்டாம் தேதி அதில் கற்று சொல்கிறாரு நான் சிறுமப்படுத்துகிறேன் சொல்கிறார் நான் உங்களை சிறுமப்படுத்துகிறேன் எதுக்குன்னா என்னுடைய வார்த்தைகளின்படி நீ நடப்பாயோ நடக்க மாட்டாயோ என்று சொல்லி நீ அறிந்து கொள்ளும்படி உன் இறுதியத்திலே நீ உணரும்படி நான் உன் என்ன பண்ணுறேன் சிறுமப்படுத்துகிறேன் அப்படி சொல்கிறார் அப்போ அந்த இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டீப்பாக போனீங்கன்னா வேறு அடுத்த டீச்சிங்க்கு போகும் அது புரியுதா அப்போ என்னத்தை சைக்க சொல்கிறாரு இது ஏன் என் வாழ்க்கையில் வந்துச்சு என்னுடைய ஜப குறைவா அல்லது நான் கர்த்தரை பிடித்து கொள்ளாத இருக்க காரியமா அல்லது இது அனுமதிக்கிறதுனால நான் வளர்றதுக்காக கர்த்தரை இதை அனுமதிக்கிறாங்களா என்னுடைய வாழ்க்கையில் அல்லது என் இறுதி எப்படிப்பட்டது அப்போ தெரிஞ்சிடும்ல உங்களை ஏதாவது இது பண்ணும்போது சகிக்காமல் நீங்கள் பேசும்போது வருதில் கெட்ட வார்த்தை தெரிஞ்சிடும்ல எப்படி செல்லதுறன்ட்டு யாருக்கு தெரியும் செல்லதுறைக்கு தான் தெரியும் அதான் சொல்கிறாங்க உபாக மேட்டில் அதான் சொல்கிறாங்க உன் இறுதியத்தை நீ அறியும்படிக்கு நான் உன்னை சிரமப்படுத்துகிறேன் அவர் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு அவருக்கு எல்லாம் தெரியுமே நீ தெரிஞ்சுக்கணும் என் பிள்ளையாகி நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி போட்டால் ஒரு சூழ்நிலை பிள்ளை போகும்போது நீ இன்னும் பொல்லாதவனாக தான் இருக்கிற ஏன்னா சில நேரத்தில் ரொம்ப நல்லவன் சொல்லிக்கிறியே கிடையாது அப்படின்றது நீ தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்காக தான் வந்து கற்று எல்லாமே பண்ணுறாங்க சரியா அப்போ சகிக்குன்றது வந்து அதுதான் நம்மளுடைய இதுக்காக தான் அன்பு இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் வேற விசுவாசம் நம்பிக்கை இப்போ இந்த விசுவாசத்தினுடைய டெஃபினேஷனுக்கு போனீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கு எப்படி போயிட்டு அதை நீங்க படிச்சு இப்ப நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்குது காணப்படல விசுவாசம் நம்ம பார்க்கல ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நம்பப்படுகிற உறுதி உதாரணத்துக்கு நான் இந்த சேர்ல உட்காரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சேரில் உட்காருறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேர் உடையாது அப்படின்றதுனால ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் இதில் உட்காடுறேன் இது விசுவாசம் கிடையாது ஆக்சுவலாக இன்னும் தானே இந்த சேரு 
உடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் உட்கார்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை இப்போ நான் ஃப்ளைட்டில் போய் ஏறுறேன் இவன் வந்து ஒழுங்காக ஓட்டிட்டு போய் என்னை இறக்குவானா இறக்க மாட்டானா ஒரு நம்பிக்கை அவன் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் அவன் மேலே விசுவாசத்தை வச்சு நம்ம அந்த காரியத்தை பண்ணுறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன்னா இது உடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நம்புகிறேன் ஃப்ளைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் அவன் நிறைய நேரத்தில் வந்து இறக்கி இருக்கிறான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேரு அதனால் எனக்கு வந்து அதை நம்புறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்பப்படுறதுல உறுதி ஆனால் விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே பார்க்காது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க ஒன்று சொன்னால் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து என்ன சொல்லிட்டு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் இப்போ இது வந்து விசுவாசத்தினுடைய எக்ஸாம்பிள் தரிசித்து நடக்கிறதுனா இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரிசித்திருப்பீங்க அல்லது உங்களுடைய படிச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய நாலேஜில் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் நிச்சயமாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருமே போய் நியூயார்க்கை பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் நியூயார்க் உண்டுன்றதுல ஏதாவது நமக்கு சந்தேகம் உண்டா அது நம்பிக்கை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நல்லா தெரியும் உறுதியாக தெரியும் இருக்குது பூலோகத்தில் இருக்குது அப்படின்றது இதை வந்து நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் பரலோக ராஜ்யத்துன்றதான காரியம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தரிசிக்கல பார்க்கல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டதான எழுதப்பட்டிருக்கிறதான காரியத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம விசுவாசித்து நம்ம நடக்கிறோம் இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படிலாம் போட வேண்டியது இல்லை இல்லையா இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் சில பொய்களை சொன்னாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மடங்கு சம்பாரிச்சிருவாங்க ஈஸியாக இல்லையா அப்போ கத்தருக்கு பிடிக்காதுன்றதுனால தானே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதை தள்ளி வைக்கிறாங்க இல்லையா நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இவர் சொன்னது மாதிரி ஏன் ஒருத்தன் அடித்தா இவர் என்ன அவ்வளோ வீக்காக இவர் அடிக்க முடியும்ல இவரால் யார் நிமித்தமாக அதை செய்கிறாரு அவர் ஆண்டவர் நிமித்தமாக தான் என்ன பண்ணுறாரு பொறுத்துக்கிட்டு ஏழனை பட்டுக்கிட்டு சில நேரத்தில் போக வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தான் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நமக்கு உண்டாகிறதான பாடுகளாக காணப்படுது அப்போ இதுதான் நம்பிக்கைக்கும் விசுவாசத்துக்கும் உரிய தானே இதுக்கு மேலே ரொம்ப என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல புரிஞ்சு புரிஞ்சது இல்லை அவ்வளோதான் இல்லையா சரி வேறு எதாவது பன்னெண்டு இருபத்தி எட்டா பார்த்தது ஓகே ம் அந்த தீர்க்க தரிசின்றது என்ன புரியலையா உங்களுக்கு ஆ ஓகே சரி இப்போ நீங்கள் அந்த தீர்க்க தரிசின்றதே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றும் சொன்னேன் தீர்க்க தரிசின்றதே ஒரு ஊழியம் அப்படின்னு சொன்னேன் தீர்க்க தரிசன வரம் உடையவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்கும் விசுவாசிகளும் கொடுக்கறது தானே ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஊழியத்துக்கு போய் பார்க்கும்பொழுது இப்போ இப்போ நீங்கள் இதில் பா பத்து பார்க்குறீங்கல்ல பத்தாவது வசனத்தில் பன்னெண்டு பத்தில் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் காணப்படுது இல்லையா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் அப்படி காணப்படுது இப்போ நீங்கள் ரோமர் இல்லைனா எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணில் பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்த வான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி உறுதி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஒன்றுமே ஒவ்வொரு கிஃப்ட்டு ஆக்சுவலாக சரியா நீங்கள் பார்த்து தானே பன்னெண்டில் இருக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது இது ஒன்று ஒன்றுமே தனித்தனி கிஃப்ட்டு இது நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இது ஒரு நம்மளுடைய ஒரு சு குட்டி சபையை எடுத்துகிட்டு பார்க்காதீங்க இந்த இடத்துல சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னா பரிசுத்த வாழ்கள் சீர் போடணும் போட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய இப்போ நம்முடைய சபை மாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமா ஒரு அங்கம் இல்லையா அப்போ கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகிய சபைன்றது உலகம் முழுசும் காணப்படுகிறதான சபை அப்போ அந்த சபைகளில் தீர்க்க தரிசியில் ஏற்படுத்தியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் பல தீர்க்க தரிசிகள் இருப்பாங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சில தீர்க்க தரிசிகள் தான் இருப்பாங்க சில அப்போஸ்தலர்கள் தான் இருப்பாங்க அதை காட்டிலும் போதவர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க மேய்ப்பர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒவ்வொரு மேய்ப்
வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி எல்லா சபைகளுக்கும் போதகர்கள் வேணும் இன்னும் அதிகமாக கூட போதுகள் இருப்பாங்க ஆனால் தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சபைக்கு யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அப்படிதான் இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி அப்போஸ்தலர்கள் சொல்லும்போது ஒரு ச எத்தனையோ சபையை வந்து ஒரு அப்போஸ்தல் என்ன என்ன பண்ணியிருப்பான் நிறுவியிருப்பான் இல்லையா அப்போ அந்த முழு சரீரமாகிய சபைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ அப்போஸ்தல் இருப்பாங்க தெரியல நமக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ஏன் அப்படின்னு அந்த பன்னெண்டு பேர் மட்டும் அப்போஸ்தலர்கள் கிடையாது புரியுதா ஏசு கிறிஸ்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பேரை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் பவுலுடைய காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் என்னை அப்போஸ்தலராக கிறிஸ்து ஏற்படுத்தினார் அவர் அழைத்து என்ன பண்ணார் மனுஷன் என்ன பண்ணலை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறோம் கரெக்டா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சிலரில் அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா கத்தை என்ன பண்ணாங்க ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிதான் அப்போ இப்பயும் அப்போ சிலர் உண்டா இருக்கு தான் செய்வாங்க அவங்களே சொல்லிக்க முடியாது அப்போ சிலர்ட்டு இப்படிப்பட்டதான அந்த அந்த குவாலிட்டி இருக்கவங்கள பார்த்து நம்ம அப்போ சொல்லணும் சொல்லலாம் ஏன்னா கிரகத்தில் நிச்சயமா அவர்கள் மூலியமா அற்புதங்கள் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல சபைகள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க நிறுவியிருப்பாங்க சுவிசேஷம் அறிவிச்சு கொண்டு வந்து சபைகளை நிறுவியிருப்பாங்க இந்த குவாலிட்டி அட்லீஸ்ட் இன்னும் பல காரியங்கள் போதகராக இருப்பாங்க அவங்க தீர்க்க தரிசியாக இருப்பாங்க எல்லா இதுவுமே அவங்களுல சேர்ந்து வரலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போசலுடைய குவாலிட்டி வந்து இந்த ரெண்டு குவாலிட்டி நிச்சயமாக அவங்களதுல இருக்கும் அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்கிறதான காரியத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுடைய ஊழியமே பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசி வந்து அவனுடைய ஊழியமாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய சபைகளில் பார்க்குறோம் தீர்க்க தரிசனம் வரத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பேசுகிறாங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அது தீர்க்க தரிசியா கிடையாது தீர்க்க தரிசின்ற கேட்டகரியில் வராது இப்போ சவுலும் ஒரு தீர்க்க தரிசியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி வந்துச்சு இல்லையா பவுல் தீர் சவுல் தீர்க்க தரிசியா கிடையாது சாமியல் தான் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசன ஊழியம் வந்து சவுலுக்கு சாமியலுக்கு தான் கொடுக்கப்படுச்சு இல்லையா சவுல் வந்து பார்த்தா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான் அப்படி இருக்கு ஆ இருக்கு இல்லையா தீர்க்க தரிசிகள் மத்தியில் அவன் போனப்போ ஆவியானவர் என்ன அப்படின்னால தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான் சவுலும் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனோ என்கிற பழமொழி அதனால வழங்கிற்று அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்போ இது என்ன தீர்க்க தரிசி கிடையாது அவன் தீர்க்க தரிசன வாரம் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு கிரியை பண்ணுச்சு அப்போ அதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் அப்போ தீர்க்க தரிசனா செப்பரேட் ஆஃபீஸ் எப்படி ஒரு போதகருடைய மினிஸ்ட்ரி காணப்படுதோ டீச்சிங்னா அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கோ அதை போல் தீர்க்க தரிசனா அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் அவங்க கண்டித்து உணர்த்துவாங்க கத்த சொல்கிற எல்லா காரியங்களும் சொல்லுவாங்க ஆனால் நார்மலி சபையில் சொல்லப்படுறதான சின்ன சின்ன தீர்க்க தரிசன வரத்தை வச்சுட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் அநேகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஆறுதல் படுத்துறது பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குற மாதிரியான காரியம்னா அதிகமாக இருக்கும் ஒருவேளை கத்தர் அவங்கள பிரித்தெடுத்து தீர்க்க தரிசியாக மாற்றும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான தீர்க்க தரிசன மினிஸ்ட்ரி ஊழியம் வந்து கிரியேட் பண்ண தொடங்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க அவங்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களை வச்சு அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இவங்களுக்கு இவங்களுடைய ஊழியமே தீர்க்க தரிசன ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அதனால் அப்படி இப்போ கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது யாரையும் எல்லாமே தீர்க்க தரிசன வரத்துனால தான் இருக்காங்க அதனால் நீ சொல்லாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது கத்திர அவங்கள தீர்க்க தரிசி அழைச்சிருந்தார் அப்படி சொன்னால் அவங்களுடைய ஊழியமே அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க குறைகளை சுட்டி காண்கி தான் செய்வாங்க ஏன் அப்படி சொன்னால் அது கத்தை செய்கிறதான ஒரு காரியம் ஆனால் சபைக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலி வரத்தை வச்சுட்டு பயன் கிரியை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷத்தில் இருக்கிறது போல் காரியம்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த வரத்தை விட உங்களுக்கு கிரியை பண்ணுறதான காரியம் புரிஞ்ச வித்தியாசம் புரியுதா வித்தியாசம் உண்டு அது வேற சரி ஜென்ரல் கோஷன்ஸ் இருக்க அப்புறம் நம்ம பதினாலுக்கு அப்புறம் போவோம் அதிகமா பன்னெண்டுல நாலு அஞ்சு ஆறு வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு கத்தர் ஒருவரே கிரியைகளிலும் வித்தியாசம் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே கொஸ்டின் என்ன என்ன சொல்ல வர ஆரம்பிச்சுன்னா வரங்கள் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்க வித்தியாசமாய் காணப்படுது இப்ப இந்த கடைசி வசனத்துல போய் அவர் சொல்றாருல எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகளா எல்லாரும் அன்னிய பாஷை பேசுறீங்களா அப்படி கிடையாது அப்போ எல்லா வரங்களும் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது கிடையாது இருக்கவும் செய்யலாம் வரங்கள் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு வரங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வரங்கள் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் இந்த வரங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்
மரம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கத்த கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லையா கத்த கொடுக்கறது அந்த வாரம் உங்களுக்கு இல்லைனா நீங்கள் எப்படி வந்து விசுவாசியாக ஃபஸ்ட் ஆகிருப்பீங்க அப்படிதான் கலாத்தியரில் சொல்லப்படுறதான கனின்ற விசுவாசம் கனின்றதான விசுவாசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கத்தரோடு கூட படுறதான ஐக்கியத்தினால் கொடுக்கறது அது ஒருவருக்கு ஒருவர் வேறுபட்டு காணப்படும் இந்த விசுவாசம் வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இது கர்த்தர் கொடுக்கறதான கிஃப்ட்னாலே க கர்த்தர்கிட்ட வந்து கிடைக்கிறதான ஒரு காரியம் இல்லையா அப்போ இந்த வாரம் இல்லாத கிறிஸ்தவம் யாராவது இருப்பானா நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் இந்த வாரம் வந்து இருக்க தான் செய்யும் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது போல இந்த ஹெல்ப்ன்றதான வாரம் ஊழியங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றதான அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வரங்களை போல காணப்படுறது இல்லாமையாக இருக்குது இப்போ விஜில தான் எடுத்துக்கோங்க குக் பண்ணுறாரு இல்லையா இல்லை நீங்கள் தான் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வரேன் எல்லாருமே செய்ய முடியுமா அந்த எல்லா அந்த வேலைங்களை செய்யலாம்னு நினைப்பீங்க ஆனால் செய்ய முடியாது இன்னும் கமிட்டடாக செய்ய முடியாது எல்லாரையும் ஒரு நாள் செய்வீங்க ரெண்டு நாள் செய்வீங்க ஆனால் அதை ஒரு ஊழியமாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஒரு கிருப இல்லைன்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது நிச்சயமாக அப்போ அந்த அந்த சின்ன சின்ன ஊழியத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வேணும் ஒரு கிருப வேணும் அல்லது அது கத்த கொடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ தான் அதை செய்ய முடியும் அப்போ வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவர் அப்படின்னு சொன்னால் வரம் வந்து பல வரங்கள் காணப்படலாம் நான் போன வாரம் சொன்னது போல கனிக்கும் இதுக்கும் அதான் வித்தியாசம் கனினா என்னது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஆவியின் கனி அப்படின்றது ஒரே ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தேவன் நமக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அவ்வளவு குணங்களும் நமக்குள்ள ஆக்சுவலா வந்து இருக்கும் நான் இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொன்ன போன வாரம் காமிச்சேன் வெளியில <laughs> பெரிய கேள்விக்குறி கனி கொடுக்குறவங்களாம் மாறுங்கள் கத்தர் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருடைய தனி வித்தியாசமாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க உள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறாரு ஆனால் கனி கொடுக்கறது இல்லை சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில கனி மொத்தம் என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமாக அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆவியின் கனி அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஆவியின் கனியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ தன்மைகள் இருக்குது ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா தயவு காண்பிப்பாங்க ஒருத்தர் இறக்கம் காண்பிப்பாங்க அது அதிகமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில் தெரியும் கர்த்த சொல்கிறாங்க எல்லாமே உனக்கு வெளியில் வரணும் அப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க கர்த்த அப்போ நமக்குள்ள ஆவியானவர் இல்லை கனி இல்லைன்னு அர்த்தமா உள்ளே இருக்குது வெளியே தெரிய மாட்டேன்து கனி எப்போ தெரியும் அந்த சீடு வளர்ந்து அது கனியாக வெளியில் தெரியும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா கனி இருக்குது அன்பு இவன் காண்பிக்கிறான் கிரியையில் வெளியில் வரும்போது தான் அது தெரியும் இதுதான் வந்து கனி ஆக்சுவலாக ஆனால் வரங்கள்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆவியானவர் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கனிகள் மரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நிறையா வச்சுருக்காரு ஆனால் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்குறாராம் முப்பத்தி ஒரு அவசரம் சொல்கிறாரு நீங்கள் நாடுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவார் அவர் கொடுப்பாருன்றதான ஒரு ஆலோசனையாக அவர் கொடுக்குறாரு அப்போ வரங்கள் பல உண்டு ஒரே ஆவியானவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அதை வந்து கிரியை பண்ணுறாரு கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஊழியங்களிலே வித்தியாசங்கள் உண்டு கர்த்தர் ஒரு பல ஊழியங்கள் காணப்படலாம் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் வந்து ஒருத்தர் தான் கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு அப்போ இந்த கிரியை தான் நான் உங்களுக்கு போன வாரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே வாரம் காணப்படும் ரெண்டு பேருக்கு ஆனால் அது செயல்படுற விதம் வந்து வித்தியாசமாய் காணப்படலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்குள்ளே இருக்கிறதான இன்னொரு வாரம் கிரியை செய்து அதனுடைய பலன் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் உண்மைதானே புரியுது நான் சொல்ல வருது புரியுதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுதான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ரெண்டு பேருக்கு அந்நிய பாஷை வாரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வியாக்கியானம் பண்ணுற வரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டும் இருக்கிறது தான் ஏன்னா அது தீர்க்க தரிசனமாகவும் வெளியில் வரும் அப்படி தானே 
அப்ப வரங்களில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது கிரியை பண்றதுனான இதுவும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா நடத்துற தேவன் வந்து ஒருத்தர் தான் அப்படி சொல்றாரு கிளியர் ஆச்சா வேற குறைந்த பதினஞ்சா பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது மேலும் மறித்தோர் உயிர் தேழாவிட்டால் மறித்தவர்களுக்காக ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஏன் ஞான சாரி மறித்தவர்களுக்காக ஏன் ஞான ஸ்நானம் பெற இவர் என்ன சொல்ல வர ஆரம்பிச்சுன்னா மறித்தவர்களுக்காக ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறாங்க அது கிறிஸ்தவர்கள் கொடுக்குறாங்கன்றத சொல்ல வரல அவர் அவர் சொல்ல வர்ற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த நம்பிக்கை மறித்தவர்கள் இருந்து உயிர் தெழுவாங்க அப்படின்றதான நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது பல புறஜாதிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இப்படிப்பட்ட வழக்கம் புறஜாதிகள் மத்தியிலே காணப்பட்டுச்சு ஏன் அவங்க கொடுத்தாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்வோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அந்த பிரமீடை கட்டினாங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிரமீடுக்குள்ளார பாடம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படின்னு சொன்னால் பல நூற்றாண்டுகளாக என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அவர் பாடி இருக்குது அப்போ உயிர் தேர்தல் உண்டாகும் போது அவருக்கு பாடி கிடைக்கும் அவருடைய சரீரம் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவார் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் ராஜா அப்படின்றதால நம்பிக்கையில் ஏற்பட்டது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாடம் பண்ணது சரீரத்தை பாடம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க யாரும் தூக்கிட்டு போகக்கூடாதுன்ட்டு பிரமீடுக்குள்ளார வைப்பாங்க பிரமீடுக்குள்ளே போயிட்டு அதை யாருமே என்ன பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசில் போல இருக்கும் உள்ளே போயிட்டு ஆக்சுவலாக வெளியில் வர முடியாது ஆக்சுவலாக அது மாதிரியாக என்ன பண்ணாங்க வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன மறித்தோர் உயிர் தேர்தல் உண்டு அப்படின்ட்டு அப்ப மறித்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தாங்களா சொல்லரு யாரு இவர் கிறிஸ்தவர்களை குறிச்சு கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்களை குறிச்சு வந்து சொல்லல இவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத சில ஜனங்களுடைய பக்கத்துல இருந்தாலும் வழக்கத்தை குறிச்சு என்ன பண்றாரு சொல்றாரு ஏன் அவங்க கொடுக்கணும் மறுச்சது அப்புறம் எதுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கணும் அவங்களுடைய நம்பிக்கை பரலோகத்துக்கு உயிர் தேடுதல் அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான்ற நம்பிக்கை பாயிண்ட் என்ன ஓகே ரீசன் எப்படி இருந்தாலும் அப்படி தான் இப்போ குழந்தைக்காக ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறீங்க சின்ன குழந்தைக்கு ஞான ஸ்நானம் போய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தத்தில் கொடுக்குறாங்க ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த சின்ன குழந்தைக்கு போய் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறாங்க என்ன நம்பிக்கையில் கொடுக்குறாங்க அந்த ஞான ஸ்நானத்துடைய நம்பிக்கை என்ன பிரதிஷ்டையை விட்டுருங்க சின்ன குழந்தையை கொண்டு போய் நமக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறாங்கள அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன ஆச்சுவலா எழுந்திருப்பான்றது <laughs> 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 அந்த சத்தியத்தை குறிச்சு தான் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப ஏன் நீங்க சிலர் நம்ப மாட்டேன்றீங்க முக்கியமா சது செய்யறதுலாம் என்ன பண்ணாங்க அந்த குரூப்ல வந்து காணப்பட்டாங்க கேட்கற சத்தியம் கேட்கறவங்களும் சது செய்யறோம் இருந்தாங்க சது செய்யற முக்கியமா எதிர்க்கிற காரியம் உயிர் தேர்தல் வந்து கிடையாது அப்படின்றதான காரியம் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்காத சொல்றாரு உயிர் தேர்தல் வந்து உண்டு மறித்தவர்களுக்காக ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் மறித்தவர்களுக்காக ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மறித்தவர்களுக்காக ஏன் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறார்கள் உங்களுடைய கேள்வி மறித்தவர்களுக்காக அப்ப மறித்தவர்களுக்காக வேற ஒருத்தவங்க ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறாங்க ஓகே அதே காரணம் தான் நம்பிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மறிச்சவர் உயிரோட எழுந்திருக்கும் போது பரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட் அப்ப அவர் வந்து அவர்களுடைய சார்பா வேற யாராவது ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறாங்க போல இது சாதாரண நம்பிக்கை பிரதி நான் சொன்னேன் நம்ம பிரமிட் காரியம் நான் சொன்னேன்ல அது வந்து எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்கறதுல அர்த்தம் கிடையாது அவங்களுடைய நம்பிக்கை அவங்களுடைய நம்பிக்கை பவுல் இங்கே கொண்டு வர்ற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பல காரியங்களை குறித்து பேசுவார் வெளியில் இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு பேசி என்ன பண்ணுவார் அவர் சத்தியத்தை விளக்க அதை பயன்படுத்துவார் இங்கே என்ன சத்தியத்தை விளக்குறாரு மறித்தோரின் உயிர் தேர்தல் உண்டு அதுதான் சத்தியம் இல்லை இல்லையா பதினஞ்சாம் தேதி ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதுதான் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து உயிர் மறித்து உயிரோட சாரி அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோட எழுந்தார் எங்களுக்கு ஐநூறு பேருக்கு மேலாக என்ன பண்ணார் அவர் வந்து தரிசனமானார் அப்படின்ற பாயிண்ட்லாம் சொல்லிட்டு ஆ பதினோரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் நான் ஆனாலும் 
அவர்களாகிலும் இப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம் நீங்களும் இப்படியே விசுவாசிக்கிறீர்கள் கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க மறித்தோரின் உயிர்த்து இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்ல அப்ப சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ப மாட்டேன்றாங்க மறித்தோர் உயிர்த்தது நம்ப மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னா ஒன்னாவதியாத்துக்கு <laughs> 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 ஆறாவது ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆமா ஆறுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சாவது வருஷத்துல இருந்து இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை ஒரு இடத்தில் ஒருவன் சாட்சியாக மனுஷனை நீ நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீ விசாரிக்கிறது விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி அவனுடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் சகலத்தையும் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் என்கிற விஷயத்தில் அவர் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தாத பொருள் ஒன்றுமில்லை அப்படி இருந்தும் இன்னும் அவனுக்கு சகலமும் கீழ்ப்பட்டிருக்க காணும் சரி யாரை குறிச்சு பேசுறாரு இது தேவதூதர்களுக்கு <laughs> சரி இங்கேருந்து அப்படி என்ன எடுத்துக்கு அவங்களால போக முடியும் ஆதா மாதிரி அப்படி போக முடியாது சரியா மனுஷன் அவனை தேவதூதர்னு சின்னவன் ஆகினீரு மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி அவனுடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் என்ன சொல்றாரு கத்திர ஆதாம படிச்சு எல்லாவற்றையும் நீங்க ஆண்டு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும் அவனுடைய கண்ட்ரோல் ரூலர் கிங் ஆதாம் பாத்தீங்கன்னா கிங் ஆக்சுவலா எல்லாத்தையும் ரூல் பண்ற கிங் ஓகே சகலத்தையும் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் என்ற விஷயத்தில் அவர் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தாத பொருள் ஒன்றுமில்லை அப்படி இருந்தும் இன்னும் அவனுக்கு சகலமும் கீழ்ப்பட்டிருக்க காணும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு கீழே வரல அப்ப அப்படின்னு சொன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய கிரியேஷனுடைய அர்த்தம் இன்னும் முடிவடையல நான் இதுதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆதாம கத்தை படைச்சி வைக்கும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ல அவன் விழற மாதிரி தான் இருக்கு ரீசன் என்ன படைப்பு வந்து பர்ஃபெக்டான படைப்பா என்னுடைய கொஸ்டின் பதில் சொல்லுங்க ஆதாம ஆண்டவர் படைச்சார் இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்னா என்ன அர்த்தத்துல செம்மையானவனாய் அவனை உண்டாக்கினார் பிரசங்கியில வருது செம்மையானவனாய் அப்படின்னு சொன்னா குற்றம் இல்லாதவனா உண்டாக்கினார் அதான் அர்த்தம் செம்மையானவனா குற்றம் இல்லாத என்னுடைய கேள்வி அவனை வந்து கத்த படைக்கும் போது சொல்றாங்க நமது சாயலாகும் நமது ரூபத்தின் படியும் நம்ம வந்து மனுஷனை உண்டாக்குவோமோன்னு சொல்லிட்டு படைக்கிறாரு சரியா சிருஷ்டிக்கிறார் அந்த வசனத்தின் படி ஆதாம் படைக்கப்பட்டானா ஆமா இல்ல ஷோரா எப்படி சொல்றீங்க இல்ல விழலாம் இப்ப இப்ப ஏசு கிறிஸ்து பாத்தீங்கன்னா விழறதுனா விழுந்திருக்கலாம் ஏன்னா நம்மை போலவே எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவ முடியாது மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ண முடியும் விழலாம் சரி ஏன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப தேவனுக்கு நன்மை தீமை அறியறதான தன்மை தேவனுக்கு உண்டா இல்லையா அப்ப தேவனுடைய சாயலாக ஆதாம் உண்டாக்கப்பட்டதான நாள்ல நன்மை தீமை அறியறதான அறிவு ஆதாமுக்கு காணப்பட்டுச்சா அப்புறம் எப்படி நீங்க வந்து அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க புரியுதா தேவனுடைய முக்கியமான ஒரு தன்மை நன்மை தீமை அறியறது 
தேவனுடைய முக்கியமான ஒரு தன்மை அதை வச்சு தானே ஏமாத்துறான் பிசாசு நன்மை தீமை அறியது அவருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம் ஏன் அந்த குணாதிசயம் வந்து ஆதாம் படைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்துச்சா அப்படின்னு சொன்னால் கிடையாது சரியா உண்மைதானே அப்போ ஆதாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை தீமை அறியதுக்கு கனியை புசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அறிவு அவனுக்கு அந்த நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அவனுக்கு வந்துச்சு தேவனுக்கும் ஆதாமுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் நன்மை தீமை அறிந்த தேவன் தீமையை செய்ய மாட்டார் புரியுதா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பர்ஃபெக்ட் பீயிங் காடு தீமையை என்ன பண்ண மாட்டார் செய்ய மாட்டார் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனுஷன் விழுந்து போனதான் நிலைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவன் தீமையும் செய்வான் நன்மையும் செய்வான் இப்பயும் நல்லா இருக்கு தானே செய்கிறான் பொல்லாத மனுஷனாக இருந்தால் நமக்குள்ள நல்ல குணம் இருக்கு தானே செய்யுது இல்லையா அப்போ அந்த குணமெலாம் எங்கே இருந்து வந்தது தேவனுடைய சாயல் நமக்குள்ளே இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது விழுந்தாலும் இல்லையா அப்போ இந்த மனுஷன் விழுந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுடைய கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டு ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறபடி தம்முடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கும்படி நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார் இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய பிளானில் வருது இல்லை இப்போ விழுவான்னு தெரியும் அப்படின்னா விழ வைக்கணுன்றது ஆண்டவருடைய காரியம் கிடையாது ஆனால் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மனுஷன் விழுந்து அவன் திரும்பவும் ரட்சிக்கப்படும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய சாயல் வரும் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ மறுரூபம் ஆக்கப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவ போலே நன்மை தீமை அறிந்திருப்போம் தீமையை என்ன பண்ண மாட்டோம் செய்ய மாட்டோம் நம்ம புரிஞ்சுதா அப்போ தான் நம்ம பர்ஃபெக்டாக நாகணும் அவன் அப்போ ஆதாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நீங்கள் இந்த பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துலேயே நான் சொன்னதாக இந்த ஒன்று குந்தே பதினஞ்சுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆதி நிலைக்கு போக மாட்டோம் நம்ம உயிர்த்தெழுந்த பிறகு ஆதி நிலை ஏகுவமே பாடுறோம்ல இன்னும் சத்தியம் கிடையாது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பழைய ஆதாமுடைய நிலைமைக்கு போக மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்று குறைந்த பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் போய் பாருங்க நாற்பத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து வாசிங்களேன் அதில் உங்களுக்கு ஒரு சத்தியம் காணப்படும் இது யார் முந்தின மனுஷன் ஆதாம் பூமியிலிருந்து உண்டானவன் ஓகே ரெண்டாம் மனுஷன் யார் இது கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்துவ குறிச்சு சொல்லுது ஏசுவா பிறந்தார் இல்லையா அவர் குறிச்சு அந்த ரெண்டாவது மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தரம் ஓகே மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனும் மண்ணானவர்களும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஆதாம் எப்படியோ அப்படி தான் நம்மளும் இப்போ இப்போ இருக்கிறோம் சரியா வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ வானத்துக்குரியவர்களும் வானத்துக்குரியவரை போல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாள் ஆவோம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மேலும் மண்ணானவனுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல ஆதாமுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல வானவருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்ளுவோம் வரப்போகிற காரியம் அணிந்து கொண்டுவோம் கிடையாது அணிந்து கொள்ளுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ்துவனுடைய சாயலை ஒரு நாள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தரித்து கொள்வோம் சகோதரரே நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் இப்போ இருக்கிற இந்த மாம்சம் ரத்தம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதிகள் அப்போ கேள்வி என்ன நம்ம ஆதி நிலை எய்குவோமே அப்படின்னு சொன்னால் அது சத்தியம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை காட்டிலும் ஆதாமுடைய நிலைமை கிடையாது கிறிஸ்துவனுடைய நிலைமைக்கு ஒப்பா வரும் அப்படிதான் வசம் சொல்லுது இல்லையா கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை அடையும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுது ஒன்று தான் சொல்லணும் கேட்கல அப்போ இதுதான் ட்ரூ சரியா அப்போ பிரதர் கேட்டதான் நான் கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆறாவது வருஷம் வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஆதாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அதிகாரமும் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு கீழே வரலை அப்போ நடுவில் ஏதோ நடந்துச்சு அந்த ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு ஆதி ஆகமத்தில் வரும் விசுவாசம் வந்தான் ஏமாத்தினான் விழுந்தான் மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்ததான கூட எல்லாத்தையும் இழந்து போயிட்டான் கொலை செய்கிற ஒன்றாம் அதிகார கத்தர் எல்லாத்தையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி அந்த காரியத்தில் கத்தர் கையில் எடுத்துகிறாங்க அதிகாரமெல்லாம் கிறிஸ்துன்ற மனுஷனுடைய கையில் போயிடுச்சு அவர் காடாக செய்கிறது கிடையாது மனுஷனாக செஞ்சதான காரியம் கிறிஸ்துவனுடைய கையில் போயிடுச்சு அதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குறார் ஆண்டவர் புரியுதா அப்போ ஒன்பது வருஷம் பாருங்க என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினாலே ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படி தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த இயேசு மரணத்தை முத்திரித்தது நிமித்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவ தூதரை விட கட்டு சிறியவராக்கப்பட்டுறான்னு என்ன அர்த்தம் மனுஷன் ஆனார்னு அர்த்தம் மனுஷன் ஆனார் சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த இயேசு மரணத்தை முத்திரித்த நிமித்தம் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டதை காண்கிறோம் அப்போ இதுதான் உனக்கு கிடைக்க போகுது சொல்கிறார் கிறிஸ்து முடிசூட்டப்பட்டார் அப்படிதான் என்ன பண்ண போறார் 
அப்படியே பிள்ளையும் ஆக போகிற இப்போ சத்தியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒப்பாய் மாற போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முடிசூட்ட போகிறார் நம்மள அதனால தான் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆற்றினார் அப்படின்றதனுடைய மீனிங் அது தான் சரியா பிரதர் நீங்கள் கேட்டதனுடைய மீனிங் வந்து அது தான் மேலும் மருத்துவம் நூற்றாவிட்டான் மருத்துவர்களுக்காக ஞானம் தானும் போறவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் மறித்தவர்களுக்காக சிலர் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார்கள் சரியா மறித்தவர்களுக்காக சிலர் ஞானஸ்தானம் என்ன பண்றாங்க பெறுகிறாங்க இப்ப மறித்தவருடைய உயிர் தேர்தல் நிச்சயமாய் உண்டு அப்ப மறித்தவருக்காக அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூட நம்புறாங்க மறித்தவருடைய உயிர் தேர்தல் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறாங்களே அப்படின்ற கேள்வியில் தான் கொண்டு வராரு ஒழிய மறித்தவருக்காக ஞானஸ்தானம் பெறுறது கரெக்ட்ன்ற பாயிண்டை வந்து அவர் அங்க சொல்லல என்ன <laughs> 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 தப்பு தப்பு ஓகே தப்புன்றது பாயிண்டே அவர் வரல பிரது தப்புன்றது ஷோரா தெரியும் பேசுகிற பவுலுக்கும் தெரியும் கேட்கறதான ஜனங்களுக்கும் தெரியும் ஏன் யார்கிட்ட பேசுகிறாரு நம்ம சொன்னது போல இங்கே பதினோராவது பன்னெண்டாவது வசனத்தில் சில மருத்துவர்கள் உயிர் தேர்தல் இல்லைன்னு சொல்கிறதான ஜனங்கள்ட்ட தான் என்ன பண்ணுறாரு உண்டு உயிர் தேர்தல் உண்டு நிச்சயமா அப்படின்ற பாயிண்டை விளக்கும் போது தான் வெளியில் இருக்கிறதான சென்னைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஒரு கஷ்டம் காணப்படுது அப்போ அந்த கஷ்டம் வந்து தப்பாக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய நம்பிக்கை பார் நம்புகிறான் அவன் நீ நம்ப மாட்டேன்றியே அதுதான் கேள்வி எதுக்காக அவங்க ஞானஸ்தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ கேட்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலை இல்லை இப்போ வந்து வெளியில் வந்து இப்படிப்பட்டதான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு இதான ஒரு மதம் காணப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் உயிர் தேர்தல் இல்லைன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் வெளியில் இருக்குதுன்னு தெரியும் அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எதுக்காக அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறாங்க ஏன் பெறுகிறார்கள் அப்படி கேட்க நீங்கள் சொல்லுவீங்க மருத்துவரில் உயிர் தேர்தல் உண்டு பரலோகத்துக்கு போவோம் அப்படின்றதுக்காக அவன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கரெக்டு தானே கரெக்டு தானே அப்போ அந்த பாயிண்ட்டு தான் அவங்க கிட்ட கேட்குறாரு இப்போ நீ நம்ப மாட்டேன்ற அவன் கத்தரையே அறியாத வெளியில் இருக்க புறமதத்தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு க பழக்கம் அவனுக்கு காணப்படுது அவன் எடுக்கிறானே ஏன் எடுக்கிறான் மறித்தவர்களுக்காக இப்ப எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு ரட்சிக்கப்படாம வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்காக போய் நான் ஞானாசான எடுக்கிறேன் அப்படி ஒரு வழக்கத்தை வச்சிருக்காங்க சரியா அப்ப ஏன் எடுக்கிறேன் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னவா இருந்ததா எடுப்ப நானு எங்க அப்பா மறுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட பரலோத்து போயிடணும் அப்படின்னு என்னுடைய மதம் சொல்லி கொடுத்துச்சு அப்படின்ட்டு போய் நான் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை பார்த்து பவுல் கேட்கிறார் நீ ஏன் எடுக்கிற அப்ப என்ன பண்ணுவ நானு எங்க அப்பா பரலோத்துக்கு போயிடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்தேன் அதே கேள்வியை ரட்சிக்கப்பட்டதான கத்தரை அறிஞ்சுதான ஒரு மனுஷன் உயிர் தேர்தல் இல்லைன்னு சொல்றவன்ட்டு அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு பாரு அவன் பாரு வெளியில இருக்கும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கானே ஏன் எடுத்தான் அவன் அப்படி கேட்கிறாரு அந்த கேள்வி தான் இப்படி பல காரியம் வருமே சில இடத்துல நம்ம கொஸ்டினா இருக்கும் பட் ஏன் அந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சரை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஏன் அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்